हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू एवरीवन ओके प्लीज टेल मी अबाउट द साउंड एंड स्क्रीन इज इट क्लियर ओके साउंड एंड स्क्रीन बोथ आर क्लियर हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू एवरीवन ओके प्लीज टेल मी अबाउट द साउंड एंड स्क्रीन इज इट क्लियर ओके साउंड एंड स्क्रीन बोथ आर क्लियर Yes, clear. Okay, thank you. Now start the. That's very important session related to the your board examination. Okay, that's a very important chapter related to the elements of group sixteen, seventeen, eighteen, transition unit, transition element, and the coordination compound. So here, three chapter upon last session, we have completed. These are the inorganic chemistry. नाउ स्टार्ट द ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक से स्टार्ट करो अपन फिजिकल से घू कंप्लीट करो ऑर्गेनिक एंड फिजिकल हा यस दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टंट क्वेश्चन ऑलवेज रिमेम्बर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टंट क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक अतिशय महत्व की लक्ष दया सेवी बाय सेवी तो मैं मेन नाइनटी एट ऐसी पेपर मैथिन तुम्हारा तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर हा नाइनटी एट ऐसी रिटर्न है नाइनटी एट टोटल नाइनटी एट एंड दैट्स सेवनटी पेपर नाइनटी एट लक्षदा जास्तीत जास्त क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक मधे मोस्टली क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक मधे गेटिंग माई पॉइंट दिस इज वेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन बैंक तो हि जी क्वेश्चन बैंक है जो तुम्हें पाले अल मोस्टली आई एम पी क्वेश्चन है यहाँ जो का क्वेश्चन सोले तो चैप्टर मे का नहीं है तो जे का संगत तुम्हारा कि क्वेश्चन बैंक इम्पॉर्टंट नहीं है तहत नए कि क्वेश्चन क्वेश्चन इम्पॉर्टंट है चैप्टर मे मैं चैप्टर मे इम्पॉर्टंट का है ना तुम्हें पाले अल क्वेश्चन बैंक मैं संगा तुम्हें क्वेश्चन बैंक पाले अल तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन तुम्हारा कॉलेज प्रिलिम मे पे मैं मैं संगा कॉलेज प्रिलिम मे जे क्वेश्चन ये मैं इम्पॉर्टंट नहीं का मैं जे टीचर्स तुम्हारा एकोनीस वीस वर्ष शिकवत है दैट्स अ ट्वेंटी थर्टी इयर्स एक्सपीरियंस है ओके आई हैव द एक्सपीरियंस फ्रॉम द दैट्स अ लास्ट नाइनटीन इयर्स तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ये को समझे कि जे टीचर्स शिकवत समझे Get it? हा यस गेट इन माई पॉइंट मोस्टली क्वेश्चन जब तुम्हें पाले अल क्वेश्चन बैंक तो क्वेश्चन बैंक मध्य मोस्टली क्वेश्चन है तुम्हारे कॉलेज मे प्रिलिम मे विचार क्वेश्चन है सीरीज मे पिखिल है महत्ति है तुम्हारा मी जी क्वेश्चन सीरीज दिल्ली है तुम्हारा आई एम पी क्वेश्चन तुम्हें पहू शकता कम्युनिटी बॉक्स मे क्वेश्चन है पहा प्रीवियस इयर बोर्ड से क्वेश्चन ये सर्व ये क्वेश्चन है मोस्टली क्वेश्चन आणि जे कोणी सांगत असेल तुम्हाला क्वेश्चन बँक काही कामाची नाही किंवा इम्पॉर्टंट नाही त्यांना हेच माहित नसेल चॅप्टर मध्ये मग काही शिकवत आहे ना हा पार्ट सोडून बाकी कोणताच पार्ट नाही चॅप्टर मध्ये दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट अँड दिस इज ऑल्सो द प्रिवियस इयर क्वेश्चन आता ही, ही जी क्वेश्चन बँक आहे ही हंड्रेड पर्सेंट सिलेबस बेस आहे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट दिस क्वेश्चन बँक इज बेस्ड ऑन द हंड्रेड पर्सेंट सिलेबस शंभर टक्के सिलेबस दॅट्स अ सिलेबस आहे हंड्रेड पर्सेंट सिलेबस शंभर टक्के सिलेबस है जो एंड चाह सिलेबस होता लास्ट इयर का दैट्स ओके को सप्टेंबर सा सप्टेंबर टू थाउजंड ट्वेंटी वन का क्वेश्चन पेपर तेजन मार्च मार्च एक्जाम्पल टू थाउजंड ट्वेंटी टू ऐसी क्वेश्चन पेपर देन जुलाई जुलाई दोन हजार बावीस का क्वेश्चन पेपर आ प्लस ही क्वेश्चन बैंक बस ये एवडे तीन पेपर आ प्लस का क्वेश्चन बैंक करा प्लस क्वेश्चन बैंक यस वील गेट द सेवी बाय सेवी मार्क शुअर एक तारखेला पेपर मैं तुम्हारा पेपर से एनालिस देन बरेचे क्वेश्चन तुम्हारा दिते हैं क्वेश्चन बैंक यस वील गेट द सेवी बाय सेवी मार्क इन केमिस्ट्री ओ यस यस मनीष इट इज दैट्स मोर दैन इनफ इफ यू सॉल्व दीज क्वेश्चन सिंगल सिंगल क्वेश्चन इच एंड एवरी क्वेश्चन दिस इज अ मोर दैन इनफ वील गेट द सिक्सटी प्लस मार्क 60 plus out of 70, you are able to solve the, all the question because there is a 98 mark paper. Total paper 98 sir, and you have to solve the 70 marks. Is solve correct it? Get it? Yes, money. This is more than enough. If you solve the question bank, it's more than enough. More than enough. Me, you have to solve the paper. The whole entire board the paper. One, one third of the whole entire. मी तुम्हाला एज इट इज सांगेन की कोणकोणते क्वेश्चन क्वेश्चन बँक मध्ये आलेत गेट इट लाईन टू लाईन 
I have the question bank and simultaneously the question paper also. Get it? Then these are the most important questions. So please solve the each and every question. This is the okay, this is too much important for your board examination. So take it. So I am going to session today. Chapter one today. So you are chapter two now. So I am chapter three. आता हे कंप्लीट झालं इनोरिंग केमिस्ट्री कंप्लीट झाले 16 17 18 काल कंप्लीट केले मी ट्रान्सन इनर ट्रान्सन चे पण काही क्वेश्चन सॉल्व केले कोऑर्डिनेशन पण झाले बऱ्यापैकी हो सर्व घेणारे ऑल क्वेश्चंस नाउ स्टार्ट द वन बाय वन ठीक आहे आपण असं करू की त्याच्यामध्ये जो चैप्टर तुम्हाला डिफिकल्ट वाटतो तो सांगा मला हां एमसीक्यूज तो ऑलरेडी माहिती आहे तुम्हाला एमसीक्यू चे आंसर ठीक आहे सोल्युशन्स घ्या चला सोल्युशन घ्यायचं का सोल्यूशन देन व्हॉट आर द ओके व्हॉट आर द हायपरटोनिक सोल्यूशन्स तो कोण सांगे हायपरटोनिक सोल्यूशन ची डेफिनेशन लायची हायपरटोनिक सोल्यूशन जे ओके जे क्वेश्चन इजी आहे ते तुम्ही सॉल्व करा हायपरटोनिक सोल्यूशन ची डेफिनेशन डेफिनेशन नोट करायची दिस इज व्हॉट आर एक मार्क साठी ना एक मार्क ला डेफिनेशन लायची द सोल्यूशन हॅविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू अनदर सोल्यूशन That solution known as a hypertonic solution. The solution having higher osmotic pressure as compared to another solution, solution term as a hypertonic solution. What is cryoscopic constant? Cryoscopic constant ka asnare. What is by the cryoscopic constant? Cryoscopic constant is a Kf. This is known as a Kf. So therefore, the delta Tf is equal to delta Tf directly proportional to m. So therefore, delta T F is equal to that's K F into M. That's K F into M. Therefore, the K F is equal to delta T F divided by M. Therefore, it is also that's a cryoscopic constant. Is a, that's a depression in the freezing point. Cryoscopic constant is a depression in freezing point for one molar solution. cryoscopic constant what is a cryoscopic constant cryoscopic constant is a depression in freezing point related okay for the one molar solution was evda slide say definition understood what is the effect of dissolution of non volatile solute on freezing point of solvent the freezing point of solvent decreases freezing point of solvent decreases decreases freezing point of solvent decreases was evda slide say एक मार्क साठी राईट द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशरचं एक्सप्रेशन नोट करायचं आहे ओनली एक्सप्रेशन डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू दॅट्स पी वन नॉट इन टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्युशन अंडरस्टू डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन नॉट इन टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्युशन दिस इज अ रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर आणि तुम्ही असं एक नोट करू शकता डेल्टा पी डिवायडे बाय डेल्टा पी डिवायडे बाय पी वन झिरो इज इक्वल टू एक्स टू बस दिस इज रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर एवढंच लिहायचं दिस इज युअर एक्सप्रेशन राईट द रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर डेल्टा पी डिवायडे बाय पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू एक्स टू इज अ मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्युशन येस दिव्या यू आर राईट इट इज अ डिप्रेशन इन प्रिझिंग पॉईंट शोन बाय द वन मोल ऑफ सोल्युशन येस गुड छान आन्सर देत जा आपण एव्हरी वन You are a talented student. Uh, Rod's law. State the Rod's law. Rod's law is a statement note. Karayse. Rod's law is a statement. The vapor pressure of the pure component is the mole fraction. Is the multiplication of the is the product of the mole fraction of that component into the vapor pressure of the pure component. Vapor pressure of the any component P1 is equal to vapor pressure of its pure component into mole fraction of that component in the solution. Rod's law. This is Rod's law. Rod's law state that the vapor pressure of the pure component in the solution is the product of the vapor pressure of the pure component and the mole fraction of solute in that solution. Thus, this is Rod's law. State Henry's law. Henry's law is a solubility. Solubility directly proportional to its partial pressure at constant temperature. Solubility. Solubility directly proportional to its partial pressure. solubility directly proportional to partial pressure at a constant temperature solubility of a gas is directly proportional to its partial pressure at a constant temperature temperature constant 
temperature is constant. This is known as the rod. That's the Henry's law. Understood? Bas, you just note karay sir. Ek mark sati question hai bas statement liya hai. Only statement. Tejha pure liya hai sir nahi. What type of solutions exhibit positive deviation? Konta type che solution hai positive deviation dakhho hota? Positive deviation from the rod's law. What type of solution? Konta type che solution? कौन संगे मला व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन शोस द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ एनीवन देन इज इट अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन शोस द दैट्स अ पॉजिटिव डेविएशन कौन संगे मला व्हाट इज द आंसर अभ्यास केले आपण संग पॉजिटिव डेविएशन कोण Then solution of ethanol. Example note kara. Ethanol. Solution of ethanol plus water. Ethanol plus acetone give shakta to me. That's acetone first. Ethanol plus acetone. Next carbon disulfide. CS2. Carbon disulfide plus acetone. And we are the solvent solvent molecules. This has the that's a stronger attraction. As compared to the solute-solute molecule interactions, therefore it has a. It's an answer. Can I say it? It's an answer. Also, can I say please? A little versatile. Can I say positive deviation? Mode. Positive deviation. Then positive deviation because of the. That's a solute solute interaction. Solute solute interactions are stronger than solute solute interaction. Solute solvent interactions. ओके एग्जांपल एग्जांपल मध्ये नोट करू शकता तुम्ही दैट्स एसिटोन किंवा इथे ओके दैट्स इथेनॉल या स्टार्टिंग ला इथेनॉल प्लस एसिटोन इथेनॉल प्लस एसिटोन C2H5OH इथेनॉल CS3COCS3 एसिटोन इथेनॉल प्लस एसिटोन दिस इज इथेनॉल प्लस एसिटोन फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एग्जांपल नोट करू शकता आपण दैट्स अ कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसिटोन कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसिटोन गेट इट दिस इज सेकंड एग्जांपल एंड दिस इज फर्स्ट एग्जांपल एक मार्क साठी नोट करायचं आहे तुम्हाला यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्क तो प्लीज नोट करताय ना आपल्याला व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन एक्झिबिट पॉझिटिव्ह डेविएशन The solution exhibit the positive deviation only solute solute interactions are very stronger as compared to solute solvent interaction. Example ethanol plus acetone, carbon disulfide plus acetone. What type of solution? What is the enthalpy change and volume change on mixing of two component forming the ideal solution? Enthalpy change and volume change मधे क्या बदल होना रे? What are the change between the enthalpy change and volume change? For making the ideal solution, कौन सा क्या मतलब है इसमें answer क्या है इसमें रे zero enthalpy change enthalpy change that is the delta h delta h of mixing delta h of mixing is equal to zero and delta v of mixing is also equal to zero for ideal solution it is zero for ideal solution Yes, Prajwal. Yes, you are right. Delta is zero. Delta V zero also. Good. This is only one mark. A one mark. La. Numerical. The vapor pressure of pure liquids A and B are. Numerical. Me, tomorrow, another solve. Kurun din. One regular session. Gin that. Fakta numerical solve. Kurun din. Okay. Only numerical for one session. Ah, that means sir, one numerical session. For very dilute solution, the osmotic pressure is given by. Establish the equation for molar mass of solute. पाई इज इक्वल टू एन टू आर टी हा क्वेश्चन पा 
for a very dilute solution the osmotic pressure is given by pi is equal to n2 rt divided by v where v is a volume in liter containing n2 mos of non volatile solute establish the equation for the molar mass of solute ha imp question hai ha tumcha exam la yu shakel mahatvacha question ya molecular weight how to solve this equation therefore the osmotic pressure pi is equal to n2 rt divided by v number of moles number of moles is equal to weight of solute divided by molecular weight of solute substitute this value in this equation ya equation madhe n2 chi value substitute kara osmotic pressure pi is equal to weight of solute divided by molecular weight of solute into rt divided by v so m2 is equal to m2 this is a molecular weight then how the equation m2 is equal to that's a weight of solute into r into t and this whole divided by the pi into v this is your expression for molecular weight of solute yes we'll get the two marks this is for two marks bas don step note karay chat only two steps we'll get the two marks get it even this is very easy question and imp question yeah डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन हा क्वेश्चन तो तुम्हें करू शता डिस्टिंग बिटवीन आइडियल एंड दस दिव्या यस यू आर राइट आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन डिस्टिंग्विश कराए राइट द टू पॉइंट एक्सप्लेन वाई वेपर प्रेसर ऑफ सोलवेंट इज लोअर बाय डिजॉल्विंग वेपर प्रेसर लॉ वेपर प्रेसर लोअर है ग्राफ प्लॉट कराए टू पॉइंट राइट टू पॉइंट वाई वेपर प्रेसर ऑफ सोलवेंट इज लोअर का बिकॉज नंबर वन नंबर वन असणारे दॅट्स अ सरफेस एरिया सरफेस ऑफ द सॉल्वंट कव्हर बाय द सोल्ट मॉलिक्यूल्स ओके अँड देन द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस इन व्हॉट वे के एफ अँड के बी आर सिमिलर अँड इन इन व्हॉट वे दे आर डिफरंट सिमिलर आहे त्यांचं युनिट सेम आहे युनिट सेम युनिट सेम आहे बरोबर त्यांचं युनिट सेम आहे सिमिलर म्हणजे कोण आहे त्यांचं युनिट ओके इट हॅज अ सेम युनिट के एफ अँड के बी आर सिमिलर बिकॉज इट हॅज अ सेम युनिट इट हॅज अ सेम युनिट के एफ इब्लेस्कोपिक कॉन्स्टंट क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट सिमिलर युनिट आहे दिस इज सिमिलर पॉइंट इन व्हॉट वे दे आर डिफरंट तर कोणत्या वेनं ते डिफरंट आहे तर इट इज डिफरंट बिकॉज ऑफ दॅट्स अ के एफ दॅट्स अ के एफ इट इज फॉर द क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट फॉर फ्रिझिंग फ्रिझिंग पॉइंट फ्रिझिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टंट That's a freezing point depression constant. It is molar depression constant. K up K up is a molar molar depression constant. But this lies like a molar depression constant. And K B K B is a molar elevation constant. Molar elevation constant. Elevation constant. It is a constant for the boiling point, and it is a constant for the फ्रिझिंग पॉइंट तर फ्रिझिंग पॉइंट बद्दल नोट करायचं दिस इज फॉर फ्रिझिंग पॉइंट दिस इज फॉर बॉइलिंग पॉइंट बस हेच पॉइंट आहे दिस इज डिफरन्स सिमिलर पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे इट हॅज अ सेम युनिट ऑलवेज रिमेंबर इट हॅज अ सेम युनिट ओके दॅट्स अ के एफ अँड के बी हॅज अ सेम युनिट बट इन व्हॉट वे दे आर डिफरंट दिज आर डिफरंट बिकॉज ऑफ के एफ के एफ इज रिलेटेड विथ अ मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टंट अँड के बी रिलेटेड टू द मोलर इलिव्हेशन कॉन्स्टंट ओके न्यूमेरिकल मी तुम्हाला नंतर सॉल्व्ह करून देतो सर्व वेगळे ओके जास्त नाही न्यूमेरिकल याच्यामध्ये पुढचा आहे एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन व्हँट ऑफ फॅक्टर अँड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिलेशन विचारलंय रिलेशन एक्सप्लेन द रिलेशन दोन मार्क ला ना दोन मार्क हा क्वेश्चन आय एम पी करा दिस इज आय एम पी क्वेश्चन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कोण सांगेन व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द व्हँट ऑफ फॅक्टर अँड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एनी वन तर प्लीज गिव्ह मी रिलेशन व्हॉट इज अ रिलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आणि व्हॅन्ट ऑफ फॅक्टर आय व्हॉट इज द रिलेशन अल्फा इज इक्वल टू आय मायनस वन डिवायडेड बाय एन मायनस वन दिस इज युअर रिलेशन तर प्लीज हे रिलेशन आय एम पी आहे याच्यावर तुम्हाला एक क्वेश्चन तर येणारच न्यूमेरिकल ऑर थेरी शुअर व्हेरी इम्पॉर्टंट हा येस दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मी काही क्वेश्चन देईन तुम्हाला तर ते क्वेश्चन करा तेवढे ऍट द एंडला येस विल गेट द आउट ऑफ स्कोर
अनिल ओके व्हाट इज युअर स्कोर जे मेन स्कोर काय अनिल आपला देन दॅट्स रिलेशनशिप बिटवीन द व्हँट ऑफ फॅक्टर अँड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू आय मायनस वन एन मायनस वन येस यू आर राईट गुड गेट इट न्युमेरिकल सोपे या चॅप्टरचे एवढे अवघड नाही डिराव द एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशन ऑफ सॉल्वंट मोलर मास ऑफ सोल्यूट अँड बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशन तुम्हाला चार एक्सप्रेशन आहे ना एम टू चे चार पैकी एक तर विचारणारच हा एवढंच लिहायचं आहे तेवढं एक दोन मार्क्ससाठी काय विचार एक मार्क्ससाठी एटी फाय ओनली अनिल येस आता सेकंड अटेम चांगला द्या येस सेकंड अटेम ची क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देईन मी तुम्हाला जे मेनचे बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशन आता एक लक्ष द्या पा तर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हाऊस ऑफ हॉल डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम देअर फोर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू मोलॅलिटी बट द सीन्स दॅट द मोलॅलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वंट इन किलोग्रॅम मग देअर फोर मोलॅलिटी इज इक्वल टू दॅट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वंट इन ग्रॅम जर का मी ग्रॅम मध्ये घेतलं तर डिवायडेड बाय वन थाउजंड लिहायच कारण 1000 थाउजंड ग्रॅम म्हणजे एक किलोग्रॅम मग सो द मोलॅलिटी इज इक्वल टू वन थाउजंड वन डिवायडेड बाय वन बाय वन थाउजंड ना मग इट इज द वन थाउजंड इन टू एन टू अँड दिस होल डिवायडेड बाय द डब्ल्यू वन वेट ऑफ सॉल्वंट इन ग्रॅम आता नंबर ऑफ मोस्ट आहे नंबर ऑफ मोस्ट म्हणजे काय वेट डिवायडेड बाय मॉडिक्युलर वेट सो द टेकन ॲज अ देन नंबर ऑफ मोस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोस्ट इज इक्वल टू वेट डिवायडेड बाय द मॉलिक्युलर वेट आपण ही टमिक सबस्ट्यूट करू दे फक्त सिन्स दॅट मोलॅलिटी इज इक्वल टू वन थाउजंड इन टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट इन टू इन टू वेट ऑफ सॉल्वंट इन ग्रॅम इन ग्रॅम बस याचं ही टर्म आहे ना ही इथे सबस्ट्यूट करू आपण मग दिस इज अ वन थाउजंड इन टू डब्ल्यू टू होल डिवायडेड बाय एम टू इन टू काय असणार आहे डब्ल्यू वन अँड देन एम टू टर्म इक्वट करू आपण एम टू इज इक्वल टू मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट एम टू मग सो एम टू इज इक्वल टू दिस इज युअर फायनल इक्वेशन एम टू इज इक्वल टू बस टर्म ऑर्गनाइज करा देअर फॉर द एम टू इज इक्वल टू के बी इन टू हाऊ मच वन थाउजंड इन टू डब्ल्यू टू अँड दिस होल डिवायडेड बाय हाऊ मच डेल्टा टी बी इन टू डब्ल्यू वन येस दिस इज युअर फायनल इक्वेशन वन थाउजंड तुम्ही सुरुवातीला नोट करू शकता कारण तो वन थाउजंड कॉन्स्टंट टर्म आहे ना तर वन थाउजंड सुरुवातीला लिहा आणि नंतर बाकी लिहा will get the two mark the hazo question e ithe tumhala two marks milten this is for two marks ani ha question imp laksha dya this is very very important question and this is molality for molality for molality the molality ashi solve kara ani then value ithe takhun dya d and f block yes d and f block ghaycha hai aplyala ghaycha hai कोणतं ऑर्गॅनिक का ऑर्गॅनिक एक सॉल्व्ह करून देतो आज दोन चॅप्टर देतो एक हा देतो आणि याच्यानंतर ऑर्गॅनिक देतो ठीक आहे एक ऑर्गॅनिक एक फिजिकल एक इनऑर्गॅनिक असं घेऊ आणि सीईटी सीईटी आपण घेणार आहे ना तीन मार्च ला सांगितलंय मी आपल्याला तीन मार्च मी याच्या अजूनच सांगितलं आपलं कालचं आपण कालचं सेशन अटेंड केलं नाही का एम एस टी सीईटी एम एस टी सीईटी तीन मार्च लीन मार्च ऑनवर्ड ऑल पीवाई क्यूज ऑल पीवाई क्यूज ऑल प्रीवियस इन क्वेश्चन पीवाई क्यूज इट फ्रॉम टू थाउजंड ट्वेंटी वन टू थाउजंड ट्वेंटी टू आणि मेन वाईल टू थाउजंड ट्वेंटी मी टू थाउजंड नाईनटीन टू थाउजंड एटीन सिलेक्टेड क्वेश्चन असतील सिलेक्टेड क्वेश्चन and then we'll get the out of score 99 percentile 
मोस्टली यस जास्ती जास्त क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व कर दे टू थाउजंड नर हे जे सर्व क्वेश्चन है निरली वन थाउजंड फाइव हंड्रेड एमसीक्यूज है महत्ति ना फिर केमिस्ट्री चे ओनली केमिस्ट्री तो एवडे फिजिक्स है फिजिक्स ऑल्सो फिजिक्स वन थाउजंड फाइव हंड्रेड एमसीक्यूज है मैथ्स मैथ्स ऑल्सो थोड़े कमी मैथ्स कितने टोटल दैट्स अ टेन पेपर मध्य मिलते हैं तुम्हारा दैट्स अ टोटल फिफ्टी ओके दैट्स अ फाइव हंड्रेड एमसीक्यूज फाइव हंड्रेड एमसीक्यूज मैथ्स है बॉटनी जू चे बॉटनी जू हम जास्त है बॉटनी जू चे एज कम्पेर टू दिस वन ये सर्व फ टू थाउजंड ट्वेंटी टू टू थाउजंड ट्वेंटी वन आणि काही सिलेक्टेड क्वेश्चन देन मी तुम्हाला वन थाउजंड वन थाउजंड एमसीक्यू सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्टेड कारण गेल्या वर्षी सिलेबस डिलेटेड होता ना त्यामुळे सिलेक्टेड एमसीक्यू देन येस विल गेट द केमिस्ट्री फिफ्टी बाय फिफ्टी मार्क हंड्रेड पर्सेंट आईल लास्ट इयर तर स्टुडंटला भरपूर मार्क्स भेटलेत येस येस शुअर शुअर क्वेश्चन बैंक ना यस यस क्वेश्चन बैंक ची क्वेश्चन है ना ना क्वेश्चन बैंक अतिशय इंपॉर्टंट है दिज आर व्री व्री इंपॉर्टंट क्वेश्चन बैंक बोर्ड क्वेश्चन बैंक हो सीईटी लगे क्वेश्चन है ना है हो सीईटी क्वेश्चन बैंक मधे एमसीक्यू चे क्वेश्चन अपने पैकी का स्टूडेंट अतले क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन घया एक्सप्लेन द फिनामिनल ऑस्मोसिस विथ सुटेबल डायग्राम इम्पॉर्टंट है ऑस्मोसिस डायग्राम ऑस्मोसिस डायग्राम दोन मार्क डायग्राम तो ड्रॉ करू शता तुम्हें विद हेल्प ऑफ द वेपर प्रेसर कर सोल्यूशन सॉल्वंट इधे प्राफ प्लॉट कराए ग्राफ हेर इट इज अ ग्राफ हा ग्राफ है पा अपने टेक्स मे वेपर प्रेसर का ग्राफ है तो कराए एक दोन मार्क ग्राफ है नंतर ही न्यूमेरिक न्यूमेरिक सॉल्व कर पेज लाइक पै हा एक क्वेश्चन आला इधे एक्सप्लेन द रिनेशनशिप बिट्वीन व्हॅन्टॉप फॅक्टर अँड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हा क्वेश्चन इथे रिपीट आहे पण हा आय एम पी आहे दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तर प्लीज हा क्वेश्चन करा आपण हा याच्यावर तुम्हाला शुअर क्वेश्चन आहे हो व्हॅन्टॉप फॅक्टर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इथे तर तुम्हाला क्वेश्चन म्हणजे दोन मार्क्स मिळतील अल्फा इज इक्वल टू आय मायनस वन डिवायडेड बाय द एन मायनस वन तर दिस इज युअर व्हॅन्टॉप फॅक्टर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हा यस होईन होऊ शकेल पार्थ यस होऊ शकेल का होणार नाही ना अनिल एटी एट निअरली एटी फाईव्ह फिजिक्स नाईन्टीन केमिस्ट्री ऋषी यस केमिस्ट्री मी चांगले भेटलेत आपल्या नाईन्टी भेटलेत हो सेकंड अटेम आहे आपल्याला जे मेनचा सेकंड अटेमला तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळतील आणि मेन वाईज सीईटी पण द्या सीईटीला जेवढे मी क्वेश्चन सांगेन तुम्हाला सॉल्व्ह करायला प्लीज तेवढे सॉल्व्ह करा विल गेट द मॅक्झिम स्कोर ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण व्हॉट आर द आयडियल अँड नॉन आयडियल सोल्युशन आयडियल अँड नॉन आयडियल सोल्युशन म्हणजे काय नॉन आयडियल सोल्युशन व्हॉट आर द रिझन अँड डायग्राम पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह डेव्हिएशन पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह डेव्हिएशनला काय रिझन आहे पॉझिटिव्ह साठी डेव्हिएशन रिझन काय सोल्युट सोल्युट इंटरॅक्शन स्ट्रॉंग आहे पहा पॉझिटिव्ह डेव्हिएशनला रिझन काय सोल्युट सोल्युट इंटरॅक्शन स्ट्रॉंग आहे आणि निगेटिव्ह डेव्हिएशनला रिझन आहे सोल्युट ओके सोल्युट सॉल्युट इंटरॅक्शन स्ट्रॉंग आहे पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन रिझन काय सोल्यूट सोल्यूट इंटरॅक्शन आर सॉंग स्ट्रॉंग ऍज कम्पेअर टू सोल्यूट सॉल्युट इंटरॅक्शन निगेटिव्ह डेव्हिएशन रिझन काय सोल्यूट सॉल्युट इंटरॅक्शन स्ट्रॉंग आहे ऍज कम्पेअर टू सोल्यूट सोल्यूट इंटरॅक्शन बस हे रिझन आहे त्याचं ओके आणि डायग्राम डायग्राम तर तुम्ही प्लॉट करू शकता डायग्राम टेक्स मधलेचे आणि नॉन आयडियल सोल्युशनची डेफिनेशन नॉन आयडियल सोल्युशन म्हणजे द सोल्युशन विच डू नॉट ओबे द आय दॅट्स अ रॉड्स लॉ नोन ॲज अ नॉन आयडियल सोल्युशन बरोबर बस एवढंच लिहायचंय लक्ष द्या आय एम पी क्वेश्चन आहे हा एक एक्सप्लेन द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कव फ्रिजिंग पॉइंट सॉल्वंट डायग्राम ग्राफ प्लॉट करायचंय ग्राफ माहिती ना वेपर प्रेशर अँड दॅट्स अ फ्रिजिंग पॉइंट बद फ्रिजिंग पॉइंट टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ प्लॉट करा कोणते इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ना येस येस कोणते फिजिक्सचे पाच क्वेश्चन केमिस्ट्रीचे तीन 
ओके असू या ऋषी काय हरकत नाही ठीक आहे म्हणजे मिस्टेक झाली आपण ना पण आता नेक्स्ट अटेम्प मध्ये चांगले सॉल्व्ह करू आपण देन गिव्ह द रिझन फॉर सच अ लोअरिंग ऑफ दॅट ओके फ्रिझिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्व्हन बिकॉज द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस लक्ष द्या इथे गिव्ह रिझन रिझन काय लिहायचंय बिकॉज वेपर प्रेशर डिक्रीजेस इथे नोट करून घ्या आपण अँसर अँसर काय नोट करा गिव्ह रिझन ना रिझन काय वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर डिक्रीजेस दॅट्स अ फ्रिझिंग पॉइंट लोअर अंडरस्टूड आणि ग्राफ तर प्लॉट करू शकता तुम्ही वेपर प्रेशर टेम्परेचर करू डिफाईन द फॉलोइंग रिव्हर्स ऑस्मोसिस हा क्वेश्चन तर आहे तुमच्या एक्झाम मध्ये दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन रिव्हर्स ऑस्मोसिस एक मार्क साठी डेफिनेशन डिफाईन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हा रिव्हर्स ऑस्मोसिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑस्मोटिक प्रेशर आता जुनं झालंय ऑस्मोटिक प्रेशर सेमी परमेब मेंब्रेन आयसोटोनिक सोल्युशन ओके बट दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रिव्हर्स ऑस्मोसिस व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट देन डेफिनेशन करा आपण हा गेट इट ठीक आहे तर हा चॅप्टर इथे होतोय हा एवढाच चॅप्टर एकदम सोपा आहे पहा सोल्युशन इझी चॅप्टर आहे ठीक आहे आता एक फिजिकल कम्प्लीट झालाय तर मी तुम्हाला एक ऑर्गॅनिक कम्प्लीट करून देतो ओके एक ऑर्गॅनिक ऑर्गॅनिक सर तुम्ही सांगा कोणता घ्यायचा आहे हॅलोजन देऊ का हॅलोजन सॉल्व्ह करून हॅलोजन ठीक आहे हॅलोजन घ्या देन हा हॅलोजन क्वेश्चन आहेत ना आपल्याकडे हा क्वेश्चन बँक ओपन करून ठेवा नाही तर मग त्याचे काहीतरी प्रिंट काढून ठेवा राईट बाय आयुपीएस नेम ऑफ द फॉलोइंग याचा आयुपीएस नेम नोट करायचं आहे आता लक्ष द्या हा जो एक कार्बन दिसतोय तुम्हाला इथे सी एस टू ग्रुप आहे हा जो कार्बन आहे इथे सी एस टू ग्रुप आहे मग याचं नाव काय असणार आहे एका बाजूला ब्रोमिन आहे मग लिहायचंय ब्रोमो 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 आणि दॅट्स अ फिनेल ब्रोमो फिनेल ब्रोमो फिनेल मिथेन दॅट्स अ फिनेल ब्रोमो असं पण लिहू शकता बी आणि दॅट्स अ फिनेल फिनेल मिथेन ब्रोमो मिथेन फिनेल ब्रोमो मिथेन असं पण ओळखू शकता पण याच्यामध्ये ब्रोमो फिनेल मिथेन आणि ब्रोमो मिथेन दिस इज द ब्रोमो आणि ऍक्च्युली हा जो आहे ना याचं अजून एक नाव आहे बेन्झिल बेन्झिल ब्रोमाइड बेन्झिल ब्रोमाइड बेन्झिल ब्रोमाइड अल्कोहोल ठीक आहे हा हॅलोजन घ्या आपण हॅलोजन झाल्यानंतर देतो मी बेन्झिल ब्रोमाइड बेन्झिल ब्रोमाइड प्लीज नोट करून घ्या आणि हे दोन्ही पण ऍक्सेप्टेड आहे ब्रोमो फिनेल मिथेन ब्रोमो मिथेन ब्रोमो मिथेन अँड दिस आर द फिनेल फिनेल ग्रुप बरोबर का दिस इज द फिनेल एका बाजूला कोणता ग्रुप आहे हा हा पूर्ण फिनेल आहे दिस इज फिनेल दिस ग्रुप रिटर्न ऍज अ फिनेल एक कार्बन आहे एक कार्बन म्हणजे कोण मिथेन आणि त्याच्या अजून कोण आहे ब्रोमो ब्रोमो म्हणजे ब्रोमिन बेन्झिल ब्रोमाइड इट इज असं बेन्झिल ब्रोमाइड हा प्रायमरी आहे दिस इज प्रायमरी बेन्झिल ब्रोमाइड इज अ प्रायमरी इन नोट करता आपल्याला आयुपीएससी ने विचारलंय नेक्स्ट राईट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एच प्लस आणि बी आर मायनस आहे एम के रूल वापरायचं आहे एम के रूल तर एम के रूल हा निगेटिव्ह चार्ज आहे हा अशा कार्बनला अटॅच करायचा इट कन्सिस्ट ऑफ लो नंबर ऑफ हायड्रोजन आयटम इथे आणि देन नंतर हायड्रोजन ओके शेवटच्या कार्बनला नेक्स्ट स्ट्रक्चर काय मिळेल तुम्हाला दिस इज अ प्रोडक्ट इथे अटॅच होणार आहे बी आर आणि ह्या हा जो कार्बन आहे इथे अटॅच होणार आहे हायड्रोजन आता हायड्रोजन दाखवत नाही आपण ना येस दिस इज अ स्ट्रक्चर हा हा येस बेन्झिल ब्रोमाइड पार्थ बेन्झिल ब्रोमाइड नोट करा बेन्झिल ब्रोमाइड इझी आहे ऋषी टेन मिनिट एक्स्ट्रा मिळणार आहे हो हो टेन मिनिट एक्स्ट्रा म्हणजे ते म्हणजे स्टार्टिंगला मिळत होते ते शेवटी मिळणार आहे कारण पेपर लिक व्हायचे चान्सेस जास्त असतात ना त्यामुळे कारण अदोर दहा मिनिटामध्ये पेपर दिले का मुलं काय करतात पेपर लिहित नाही काहीतरी मे बी आय थिंक मोबाईल काही लोक असतात ठीक आहे किंवा काही त्यामुळे ते अवॉइड केलंय पण ठीक आहे तुम्हाला ते टेन मिनिट्स ऍट द एंड मिळतील हो 
पण मला सांगा पेपर जर का तुम्हाला अभ्यास केला तर यस तुम्हाला त्या टेन मिनिटचा युज पण करता येईल ऍट द एंड त्यामुळे पेपर चांगला सॉल्व्ह करा आपण आउट ऑफ स्कोअर आणि ओके केमिस्ट्रीमध्ये मिळतात विद इन टू आवर्स पेपर जरी सॉल्व्ह केला तरी आउट ऑफ पेपर होतो केमिस्ट्रीचा पेपर सॉल्व्ह करायला हार्डली टू टू हाफ आवर लागतात दोन तास सफिशियंट आहे हो दोन तासात केमिस्ट्रीचा पेपर कम्प्लीट होतो ओनली टू आवर्स अंडरस्टूड दोन तासामध्ये केमिस्ट्रीचा पेपर सेव्हन्टी बाय सेव्हन्टीचा पेपर कम्प्लीट होतो कोणतं अपेक्षित करतो आपण अपेक्षित एक लक्ष द्या अपेक्षित काहीच करू नका अपेक्षित बिपेक्षित काही करू नका नो नो काहीच करू नका बस एवढंच करा एक लक्ष द्या एक मार्चला पेपर झाल्यानंतर मी तुम्हाला हेच ही जी क्वेश्चन बँक आहे ह्या क्वेश्चन बँक मध्ये क्वेश्चन शो करेन आणि सांगेन तुम्हाला येस दिस आर द क्वेश्चन फॉर बोर्ड एक्झाम ओके अँड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन क्वेश्चन बँकचे क्वेश्चन हे अतिशय महत्वाचे क्वेश्चन आहे याशिवाय त्या चॅप्टरमध्ये महत्वाचे क्वेश्चनच नाहीये तुम्ही तुम्ही क्वेश्चन बँक पाहिले असेल आणि तुमच्या कॉलेजमध्ये पण प्रिलिम एक्झाम झाले असेल तर प्लीज चेक करा मोस्टली क्वेश्चन जर का प्रिलिम मधले त्यामधले आले असेल तर ही दॅट्स अ क्वेश्चन बँक आहे तर ती उपयोगी नाही असं कसं काय तो आपण बोलू शकता ना दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट कारण यापेक्षा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन काय ना काहीच नाही पहा लक्ष द्या हा करेक्ट बॉलिंग पॉईंट विचार राईट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉलिंग पॉईंट हा एक क्वेश्चन आय एम पी क्वेश्चन आहे येस दिस आर दी काहीच करू नका नवनीत अपेक्षित काहीच करू नका ओनली फॅक्ट हिंदी नवनीत अपेक्षित टार्गेट बिरगेट काहीच करू नका नो नो काहीच करायची गरज नाही तुम्हाला फक्त एवढं करा क्वेश्चन बँक सॉल्व्ह करा बस लाईन टू लाईन करा आता येणारे हार्डली तुमच्याकडे दहा ते पंधरा दिवस आहे त्या दहा ते पंधरा दिवसांमध्ये एवढं सॉल्व्ह करा आपण बस तुमचे पेपर चांगले सोपे होते केमिस्ट्री देन ब्रोमो मिथेन ब्रोमो मिथेन म्हणजे कोण सी एस थ्री बी आर ब्रोमो मिथेन ब्रोमो मिथेन क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री नंतर डाय ब्रोमो मिथेन सी एच टू बी आर टू आणि ब्रोमोफॉर्म सी एच बी आर थ्री आता त्यांनी विचारले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉलिंग पॉईंट डिक्रीजिंग म्हणजे सर्वात जास्त सुरुवातीला घ्यायला लागेल तर सी एच बी आर थ्री सी एच बी आर थ्री सर्वात जास्त कारण तीन ब्रोमिन आहे ना तीन ब्रोमिन मुळे मॉलिक्युलर वेट वाढणार आहे मॉलिक्युलर वेट इन्क्रीजेस फायदे मी नोट करून ठेवतो बॉइलिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट डिरेक्टली प्रोफेशनल टू मॉलिक्युलर वेट बॉइलिंग पॉईंट डिरेक्टली प्रोफेशनल टू मॉलिक्युलर वेट मग ब्रोमोफॉर्मचा सर्वात जास्त कारण तीन ब्रोमिन आहे आता नंतर कोण इन क्लोरिन दॅट्स अ तीन क्लोरिन आहे सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म दिस इज क्लोरोफॉर्म त्याच्यानंतर कोण इन सी एच टू बी आर टू कारण याच्याकडे दोन ब्रोमिन आहे सी एच टू बी आर टू दोन ब्रोमिन आहे आणि त्याच्यानंतर कोण इन मिथिल ब्रोमाइड ऍट द एंड सी एस थ्री बी आर मिथिल ब्रोमाइड कारण इथे एक ब्रोमिन आहे दिस इज युअर ऑर्डर फॉर बॉइलिंग पॉईंट तर ही ऑर्डर कशी डिक्रीजिंग आहे दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर तर प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपर पर्टिक्युलर अँड राईट द अँसर डिक्रीजिंग विचारलंय त्यांनी स्टुडंट करेक्ट लिहितात फक्त इन्क्रीजिंग लिहितात मग अँसर जातो लक्ष द्या एक मार्कचा क्वेश्चन आहे राईट द क्वेश्चन ओके दॅट्स शूड द ओके राईट द अँसर इन अ प्रॉपर मॅनर रीड द क्वेश्चन दॅट्स अ केअरफुल आहे पर्टिक्युलर क्वेश्चन नोट करायचं आपल्याला हो येस फक्त क्वेश्चन बँक करा कीर्ती आपण विल गेट द मॅक्झिम स्कोअर येणाऱ्या दहा ते पंधरा दिवसामध्ये ओनली क्वेश्चन दॅट्स अ क्वेश्चन बँक सॉल्व्ह करा मी तेच सांगतोय तुम्हाला क्वेश्चन ऍज इट इज आहे ऍज इट इज क्वेश्चन ऍज इट इज फ्रॉम क्वेश्चन बँक राईट आयुपीसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेन्स बी मध्ये कोण आहे व्हॉट इज द बी सोडियम ब्रोमाइड एस्ट्रोसो फोर हा ओ एच ग्रुप आहे ना हा ओ एच ग्रुप रिमूव्ह होतो एनएबीआर एस्ट्रोसो फोर म्हणजे एच बी आर ची ऍडिशन करायची एच बी आर एच प्लस बी आर मायनस हा ओ एच मायनस असतो हा प्लस असतो मग याच्यामध्ये रिमूव्ह होणारे मायनस एच टू ओ आणि ए कंपाऊंड असणारे सी टू एच फायव ओ दॅट्स अ बी आर सी टू एच फायव बी आर ब्रोमाइड सी टू एच फायव बी आर ए आता एन ए प्लस आय मायनस एन ए प्लस आय मायनस कोणती रिॲक्शन करायची फ्रिंकिन स्टीन रिॲक्शन 
को रिएक्शन कराए फिंकेलस्टीन मत फिंकेलस्टीन रिएक्शन फिंकेलस्टीन रिएक्शन तो हा बी आर माइनस हा रिमूव करा सोडियम ने आ कंपाउंड तो रहना है सी टू एच फाइव आयोडीन प्लस एन ए बी आर एन ए बी आर वॉट इज युअर बी बी इज इथिल आयोडाइड दिस इज युअर एन्सर इथिल आयोडाइड एंड ओके जी ए टू बी रिएक्शन है फिंकेलस्टीन रिएक्शन है ए टू बी इज फिंकेलस्टीन रिएक्शन नंबर फर्स्ट रिएक्शन हिथ सब्सट्यूशन है नॉर्मल सब्सट्यूशन एन ए बी आर प्लस एस टू एस फोर इन सी टू रिएजेंट है दिस इज द इन सी टू रिएजेंट यस क्वेश्चन बैंक मध्य क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक्स सब्सट्यूशन रिएक्शन ऑफ टू फोर डायक्लोरो बेन्जीन इज फास्टर दैन पैरा नाइट्रो गिव रीजन का बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप ऐसे आंसर क्या लिया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन बस ये नोट कराए अपने दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट बस एक एक मार्क विचार ना एक मार्क एक मैं पुनः संगत न्यूक्लिफिक सब्सट्यूशन रिएक्शन ऑफ टू फोर डाय नाइट्रो क्लोरोबेन्सिन इज फास्टर वाइट इज फास्टर बिकॉज इट हेज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑर्थो दैट्स अ टू ऑर्थो पोजिशन टू फोर डायट्रो ना ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन टू फोर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड दिस इज ओनली पैरा पोजिशन देर इज अ टू नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड देर इज अ वन नाइट्रो ग्रुप एट दैट्स अ पैरा पोजिशन वेअर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इज स्ट्रॉंग टू फोर डाय नाइट्रो क्लोरोबेन्सिन दैट्स वाय दे शो द फास्टर न्यूक्लिफिक सब्सट्यूशन रिएक्शन राइट द नेम ऑफ रिएजंट यूज टू कन्वर्ट द अल्किल हालाइट टू इस्टर हाँ हा एक क्वेश्चन आई एम पी कर दिस इज आई एम पी क्वेश्चन तो प्लीज नोट कर क्वेश्चन राइट द अल्किल हालाइट टू इस्टर नेम द रिएजंट हाउ टू कन्वर्ट अल्किल हालाइट टू इस्टर then this is the alkyl halide rx when react with the this is the rc double bond o oag that's a silver salt of carboxylic acid silver carboxylate silver carboxylate then ag plus o minus this is X minus this is plus. So opposite फक्त चार attach करूँ टाका हाँ X अने हाँ AG AGX plus R C double bond O O and then this is the R group. This is the R. This is known as the ester. तो व्हाट इज द नेमिंग एज अ सिल्वर दैट्स अ सॉल्ट ऑफ कार्बोजिलिक एसिड बस एवड नोट कराए सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोजिलिक एसिड नेम द रिएजेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टंट नेम द रिएजेंट राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन द डी हाइड्रोहेलोनेशन डी हाइड्रोहेलोनेशन विचार करेक्ट ऑर्डर तो दिस इज अ टर्शरी हा टर्शरी है क्लोरिन हा को टर्शरी है दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी सर्वे जास्त को टर्शरी व्हाट इज द ऑर्डर टर्शरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी दैन प्राइमरी मैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नोट कराए आता हे अस लिया थर्ड ग्रेटर दैन सेकंड इंक्रीजिंग विचार है ना हाँ इंक्रीजिंग विचार है लक्ष द इंक्रीजिंग मैं इंक्रीजिंग अस नहीं लिया इंक्रीजिंग वेग ना हो इंक्रीजिंग हाउ टू राइट द इंक्रीजिंग वैल्यू increasing in this way hmm. increasing 1 degree 2 degree 3 degree this is increasing so this is third this is second and then this is first this is increasing order ah 
हो स्टुडंट मिस्टेक काय करतात की ते करेक्ट लिहितात पण ते विचार करत नाही त्यांनी काय विचारलं इन्क्रिजिंग विचारलंय का डिक्रिजिंग विचारलंय ना तर दिस इज इन्क्रिजिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इन्क्रिजिंग इन्क्रिजिंग इज ऑफ डिहायड्रोहायड्रोनेशन क्वेश्चन सोपा आहे हा इन्क्रिजिंग ऑर्डर तर दिस इज अ इन्क्रिजिंग ऑर्डर तर प्लीज आपला आन्सर असंच पाहिजे आपण ओके मी स्टार्टिंगला नोट केलं तर आठवतंय का स्टार्टिंगला असं लिहिलं होतं ते पण करेक्ट आहे हे पण करेक्ट आहे पण स्टार्टिंगला नोट केलं तर ते डिक्रिजिंग ऑर्डर होतं आणि हे इन्क्रिजिंग ऑर्डर आहे गेट इट इझी क्वेश्चन आहे हा नेक्स्ट डिफाईन ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी हा एक क्वेश्चन आय एम पी ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्युशन विच रोटेज द प्लेन पोराइज लाईट आयदर इन द क्लॉकवाइज ऑर द अँटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन बस तेच नोट करायचं ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी डेफिनेशन आय होप ही डेफिनेशन तुमची क्लिअर असणार आहे आता स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी ड्रॉ करायचं तुम्हाला तर डीटीचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करताना काय करायचं पहा असे दोन कार्बन घ्यायचे एका इथे अटॅच करायचे सी एल इथे सी एल इथे सी एल बरोबर का आणि देन इथं अटॅच करायचं सी एल एका इथे अटॅच करायचं हायड्रोजन ठीक आहे एक मिनिट आम्ही तुम्हाला थोडं वेगळ्या पद्धतीने पण ड्रॉ करून देतो एक मिनिट दॅट्स अ सी एस टू सी एल टू टाईप बरोबर चेक करा आपण एक मिनिट आपण हो डीटी चा स्ट्रक्चर हॅलो प्लीज साऊंड चेक करा बरं एकदा साऊंड क्लिअर आहे का हॅलो साऊंड चेक करा ना एकदा इज इट क्लिअर साऊंड चेक साऊंड चेक करा प्लीज आपण एकदा व्यवस्थित आहे का साऊंड हा आहे ओके देन हाऊ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर तर स्ट्रक्चर ड्रॉ करताना काय करा आपण की ठीक आहे एक कार्बन घ्याय दे क्लोरीन इथे एक क्लोरीन आणि इथं क्लोरीन अटॅच करा सेम ऍज इट जसं आता आपण ड्रॉ केलं त्याच्यानंतर काय करा पुढचा कार्बन आहे त्या कार्बनला एक हायड्रोजन घ्या दिस इज हायड्रोजन आणि हा जो पार्ट आहे याला बेन्झिन अटॅच करा दिस इज बेन्झिन आणि त्याच्या पॅरा पोझिशनला क्लोरीन ड्रॉ करा ह्या बाजूला आपण काय करा एक बेन्झिन घ्या दिस इज बेन्झिन आणि त्याच्या पॅरा पोझिशनला अटॅच करा क्लोरीन तर येस दिस इज युअर डीडीटी स्ट्रक्चर गेट इट डीडीटी साऊंड क्लिअर आहे थँक्यू सर्व क्वेश्चन घेणार आहे दोन दोन तीन चॅप्टर घेऊ एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक एक फिजिकल हो फिजिकलचा एक कम्प्लीट झाला एक ऑर्गेनिक घेऊ आणि एक इनऑर्गेनिक घेऊ किंवा मग दोन ऑर्गेनिकचे घेऊ ठीक आहे अकॉर्डिंग टू यू दिस इज युअर डीडीटी स्ट्रक्चर गेट इट डीडीटी समजले सर्वांना सोपं येते आता एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ हॅलो अरिन विथ सोडियम मेटल हॅलो अरिनच्या रिएक्शन सोडियम मेटल बरोबर आता एक्सप्लेन द रिएक्शन हॅलो अरिन विथ सोडियम मेटल हॅलो अरिन दिलंय ना सोडियम मेटल म्हणजे काय राहायचे फिटिक रिएक्शन फिटिक रिएक्शन कोणती रिएक्शन राहायची फिटिक रिएक्शन फिटिक रिएक्शन काय पहा दिस इज अ बेन्झिन रिंग या बेन्झिन रिंग मध्ये घ्यायचंय सी एल प्लस टॉईस एन ए आणि देन प्लस अगेन एक हॅलो अरिन घ्यायचा आहे हॅलो अरिन आणि ड्राय इथर घ्यायचंय दिस इज द ड्राय इथर सॉल्वंट रिएक्शन करताना पहा हा क्लोरीन आणि सोडियम आहे तो रिमूव्ह करायचा आहे एन एन सी एल एन ए सी एल बस हे रिमूव्ह करून टाका आणि ही रिंग एकमेकांना अटॅच करून टाका बस दिस इज नोन एज अ बायफिनेल वॉट इज अ नेम बायफिनेल डायफिनेल बायफिनेल किंवा डायफिनेल बायफिनेल अँड डायफिनेल हे दोन्ही सारखेच नाव आहे लक्ष द्या सीबीएसई एनसीआयटी मध्ये थोडं वेगळं दिसेल तुम्हाला डायफिनेल बायफिनेल रिएक्शन कोणती आहे फिटिक रिएक्शन सर्वांना समजली का दोन नंबरची रिएक्शन काय रिएक्शन ऑफ हॅलो अरिन स्विच सोडियम मेटल फिटिक रिएक्शन मी सांगितलं ना तुम्हाला इक्वेशन आय एम पी क्वेश्चन आहे This is very very important question. तुमच्या टेक्स्टबुक मधले सर्व क्वेश्चन हे लक्ष द्या फक्त वेगळी लँग्वेज आहे त्यामुळे हे अतिशय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे हे क्वेश्चन तुमच्या अपकमिंग बोर्ड एक्झामला टू मच इम्पॉर्टंट आहे 
याशिवाय दुसरे क्वेश्चन येणार नाही व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ क्लोरिन ऑन क्लोरोबेन्सिन राईट टू युजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म हा एक आय एम पी क्वेश्चन आहे राईट द टू युजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्मचे दोन युज लिहायचे तुम्हाला क्लोरोफॉर्म नंबर वन माहिती ना अनेस्टॅटिक म्हणून वापरतात आणि क्लोरिनची ऍक्शन दॅट क्लोरोबेन्सिनची क्लोरिन बरोबर करायची तुम्हाला आता पहा रिएक्शन कसे असणार आहे इफ यू रिएक्ट विथ द क्लोरोबेन्सिन दिस इज द क्लोरोबेन्सिन वेन रिएक्ट विथ द सी एल टू देन टू यूज अ टू प्रोडक्ट वन इज द ऑर्थो क्लोरो अँड प्लस सेकंड इज दॅट अ पॅरा क्लोरो दिस इज पॅरा आणि प्लस एच सी एल टॉईस एस सी एल हाऊ टू बॅलन्स द रिॲक्शन दिस इज टॉईस दिस इज टॉईस गेट इट देन हाऊ द रिॲक्शन टेक्स प्लेस ऑर्थो पोजिशनचा हायड्रोजन आणि पॅरा पोजिशनचा हायड्रोजन आणि क्लोरिन किती आपल्याकडे सी एल आणि सी एल तर त्यातला एक सी एल प्लस असतो एक मायनस असतो हा हायड्रोजन रिंगचा प्लस असतो हा मायनस असतो मग हा एच प्लस आणि हा सी एल म्हणजे हा तयार होतो एच प्लस सी एल मायनस आणि हा पॉझिटिव्ह अटॅच होतोय दिस इन वॉज अ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टुएशन रिॲक्शन दिस इज ई प्लस सबस्टुएशन रिॲक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टुएशन रिॲक्शन ठीक आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह पार्ट क्लोरिनचा अटॅच होतोय आता हा ऑर्थो आहे इट हॅज अ स्टेरिक इफेक्ट इथे स्टेरिक इफेक्ट आहे मग स्टेरिक इफेक्ट असेल तर दिस इज मायनॉर हा मायनॉर आहे मायनॉर प्रोडक्ट कारण हा अनस्टेबल आहे अनस्टेबल स्टेरिक इंट्रॅक्शन मुळे इथे स्टेरिक इंट्रॅक्शन आहे का नाही इट हॅज अ मेजर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कारण हा काय स्टेबल प्रोडक्ट आहे इट हॅज नो स्टेरिक इंट्रॅक्शन कारण तो पॅरा पोझिशन आहे मग ह्या कंपाऊंडचं नाव काय ऑर्थो डाय क्लोरोबेन्सिन ऑर्थो ऑर्थो डाय क्लोरो ओ ओ म्हणजे काय ऑर्थो ऑर्थो डाय क्लोरो बेन्सिन याचा ओपीएससी नेम काय असेल वन कॉमा टू डाय क्लोरो वन कॉमा टू डाय क्लोरो बेन्सिन बेन्सिन वन कॉमा टू डाय क्लोरो बेन्सिन मग हा कोण असेल पॅरा दिस इज पॅरा डाय क्लोरो बेन्सिन पॅरा डाय क्लोरो बेन्सिन दिस इज पॅरा पोझिशन ऑपोजिट पोझिशन इज अ पॅरा पोझिशन अँड हाऊ द नंबर ॲज अ वन टू वन टू थ्री फोर फायू सिक्स And this is number as a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,4. Therefore, 1,4. Di. Di chloro. Di chloro. Di chloro benzene. 1,4. Di chloro benzene. And this is the major product. So, who is major? How minor? Because of steric effect. And this is the chloro benzene. क्लोरो क्लोरोबेन्सिन रिएक्शन इझी आहे काय डाऊट यामध्ये हा येस वन टू डाय क्लोरोबेन्सिन पण तो मायनॉर आहे पार्थ वन टू वन कॉमा टू डाय क्लोरोबेन्सिन तो मायनॉर आहे आणि वन कॉमा फोर डाय क्लोरोबेन्सिन हा मेजर आहे बिकॉज ऑफ स्टेरिक इफेक्ट स्टेरिक इंट्रॅक्शन ऑर्थो पोझिशन हॅज अ स्टेरिक इंट्रॅक्शन पॅरा पोझिशन डू नॉट हॅव दॅट्स अ स्टेरिक इंट्रॅक्शन Get it my point. This is very important. Next, explain the optical activity of 2-chlorobutane. 2-chlorobutane chhe optical activity vichar le tu mala. 2-chlorobutane optical activity. Then, 2-chlorobutane. Then, draw the structure. CS3, CH, CH, and then CL. And this is the CS3. ओके सो इट हॅज अ वन असिमेट्री कार्बन आयटम इट हॅज अ वन असिमेट्री कार्बन आयटम दॅट्स दिस असिमेट्री कार्बन आयटम देअर फॉर द ऑप्टिकल आयसोमर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स इज इक्वल टू टू रेस टू एन इज इक्वल टू टू रेस टू वन इज इक्वल टू टू मग नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स इज इक्वल टू टू मग ह्या दोन पैकी एक असेल डेस्ट्रो आणि एक असेल लिवो आता हाऊ टू ड्रॉ तर हे ड्रॉ कसं करायचं पहा तर इन दिस वे तर दिस इज अ सी एल दिस इज हायड्रोजन दिस इज सी टू एच फायू अँड दिस इज सी एस थ्री अँड देन मिरर इमेज दिस इज मिरर 
तो यह सब ड्रॉ कराए सब प्लीज़ है अलावा मार्क के तुम अलावा दोन मार्क के ऐसा टीज़ मिलते हैं दिस इज़ द मिरर इमेज दिस इज़ द मिरर मैं हेड ड्रॉ कराए से मिरर आता मिरर इमेज मध्य का तुम्हें लुक आउट के ला तो दिस इज़ द क्लोरीन तो सो दिस इज़ द क्लोरीन अपन मिरर मध्य पहले तो क्लोरीन जवर दिस है जो लेफ्ट असेन तो राइट है, राइट असेन तो लेफ्ट है, इन दिस वे। दिस इज असिमेट्री कार्बन, दिस इज असिमेट्री कार्बन। महाजा का डेक्स्ट्रो असेन, हाँ डेक्स्ट्रो आइसोमर असेन, डेक्स्ट्रो, मुझे डी, दिस इज द डी, डेक्स्ट्रो आइसोमर, आइसोमर, तो हाँ कौन असेन लिवो आइसोमर, लिवो यल आइसोमर, मुझे हाँ and he do not put a country in a show mercy in a show mercy it is known as a in a show mercy in a show mercy which is non super imposable mirror images non super imposable that's mirror images of the each other yes only fact yes dextro and leo isomer dextro and leo डेक्स्ट्रो मुझे पॉजिटिव लिओ मुझे नेगेटिव आणि दोन्ही कसे इनेंशोमर्स है इनेंशोमर्स म्हणजे काय पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स है दिस आर द पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स तो हे ड्रॉ करायचं विल गेट द टू मार्क्स तो यासाठी तुम्हाला दोन मार्क मिळेल असाच क्वेश्चन एक एग्जांपल है लॅक्टिक ऍसिडचा लॅक्टिक ऍसिड ते पण विचारतात लॅक्टिक ऍसिड सेम ऍज इट इज नोट करायचं आहे तुम्हाला लॅक्टिक ऍसिड जसं टू क्लोरोब्यूटेन आहे सेम एग्जांपल लैक्टिक एसिड है तो हम तेपंग करा फक्त स्ट्रक्चर चेंज होना रहे डिस्टिंग्विश बिटवीन एसएन वन एसएन टू तो हाँ क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी करा अपन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो हाँ तो तुम्हारा एग्जाम ला सेन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसएन वन एंड एसएन टू क्वेश्चन डिस्ट Explain the primary benzylic halide shows the higher reactivity by SN1 mechanism than other primary alkyl halide because it has a stable carbocation. Here question is answer that to me. Aplala. Primary benzylic halide shows the higher reactivity by SN1 mechanism than other primary alkyl halide. Ek mark la na. Generally, achha mujhe note kai karai se stability. This is very important. Stability of benzylic benzylic halide. This is benzylic halide. Maha benzylic halide, it form the benzylic carbocation. Benzylic carbocation. And this is the most stable carbocation. Most stable. Most stable carbocation. And if the carbocation most stable as so, it shows the SN1 reaction mechanism. SN1 mechanism only. SN1 mechanism only. बस SN1 mechanism मिलना रहे तुम्हाला. SN1 mechanism में जे का है? 50% inversion. 50% inversion. आणि 50% retention. 50% retention of configuration. में जे थोड़ के आद? शंबल टके resmization. 100% resmization 100% resmization current nucleophile dhoni side na attack karna re front side as well as back side it is most stable carbocation because it has a resonance structure he just structure hm adhe resonance se pa resonance in this way haa carbocation idhe bond tair karen haa ikde tair karen ane haa ikde dhe resonance stabilization most stable carbocation because resonance stabilizes. Resonance stabilizes. Resonance stabilizer. It has a resonance effect. That's why it is most stable carbocation. Although it is primary. Pa primary na ha. Mo primary asin to tani SN okay SN2 dakhwa la paise na. Karam primary alkyl halide ka dakhwa ta. Je primary alkyl halide asad te SN2 dakhwa ta na. Barover ka. पण हा दाखवत नाही का 
कारण याचं कार्बोकटेन मोस्ट स्टेबल आहे कारण ऍरोमॅटिक रिंग आहे त्याला मी जखा मी तुम्हाला असं विचारलं की एस एन वन एस एन टू ची ऑर्डर सांगा मला प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी बद्दल तर तुम्ही काय सांगशाल मला की एस एन टू असेन एस एन टू असेन तर एस एन टू ची ऑर्डर काय सांगता तुम्ही प्रायमरी सेकंडरी आणि टर्शरी ना आणि ते जर का मी तुम्हाला एस एन वन ची ऑर्डर विचारली तर तुम्ही काय सांगता मला टर्शरी सेकंडरी आणि प्रायमरी बरोबर का पण दीज आर द एक्सेप्शन हे एक्सेप्शन आहे तेच करायचे तुम्हाला दीज आर एक्सेप्शन कारण यांच्यामध्ये कार्बोकटॅन मोस्ट स्टेबल आहे म्हणजे ज्या म्हणजे ही ऑर्डर इम्पॉर्टंट नाही आहे तर स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकटॅन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे ज्याचा कार्बोकटॅन मोस्ट स्टेबल तो काय दाखवणार एस एन वन दाखवणार अंडरस्टूड तर ही जी ट्रेंड आहे ही ट्रेंड बरोबर आहे पण ही फक्त कोणला करेक्ट आहे तर इट इज ओनली फॉर ओनली फॉर एलिफॅटिक दॅट्स अल्किल हालाइट्स ही अल्किल हालाइट साठी करेक्ट आहे अरिल हालाइट साठी नाही अरिल बेंजलिक व्हिनिलिल यांच्यासाठी करेक्ट नाही ही ऑर्डर ही फक्त अल्किल हालाइट साठी ओनली अल्किल हालाइड अँड दिस इज बेन्झिल हालाइड बेन्झिलिक हालाइड ओके दिस इज नोन ॲज अ बेन्झिलिक हालाइड इथं नोट करून ठेवतो मी बेन्झिल हालाइड बेन्झिल हालाइड दिस नोन ॲज अ बेन्झिल कार्बोकटाईन मला म्हणतात बेन्झिल कार्बोकटाईन गेटेड मला सांग हा पॉइंट समजलाय का एव्हरी वन तर प्लीज रिप्लाय करा कारण हा क्वेश्चन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे हा सीईटी ला पण सो मेनी टाइम्स विचारला क्वेश्चन आहे त्यामुळे तुम्ही एकदाच अभ्यास करा बोर्ड सीईटी दोन्ही तुमचा परफेक्ट होऊन जाईल इज देर एनी डाऊट तर प्लीज या क्वेश्चन मी काही डाऊट असेल तर सांगा प्लीज मला ऑर्गॅनिकचा क्वेश्चन या एक्सप्लेन वर्ड्स रिएक्शन बाय टेकिंग एक्झाम्पल ऑफ टू डिफरंट अल्किल हालाइट्स वर्ड्स रिएक्शन लिहायचे तुम्हाला पण दोन डिफरंट अल्किल हालाइट घ्यायचे दोन डिफरंट अल्किल हालाइट घेतले तर चार टाइपचे प्रोडक्ट तर होतात माहिती ना तुम्हाला येस गेट इट गुड थँक्यू क्लिअर दोन डिफरंट अल्किल हालाइट घेतले तर चार अल्किन तयार होतात लक्ष द्या किती प्रोडक्ट तयार करायचे चार प्रोडक्ट तयार करायचे फोर प्रोडक्ट तयार करायचे फोर प्रोडक्ट इंक आली तर रिएक्शन ही आपण लिहू शकता ना रिएक्शन बायोमॉलिक्यूल्स ओके वर्ड्स रिएक्शन आहे वर्ड्स रिएक्शन टू डिफरंट ओके वर्ड्स रिएक्शन बाय टेकिंग एक्झाम्पल ऑफ टू डिफरंट अल्किल हालाइट किती प्रोडक्ट तयार करायचे चार प्रोडक्ट ठीक आहे रिएक्शन नोट करून देऊ का मी आपल्याला हाऊ टू राईट द रिएक्शन ठीक आहे चला मी सॉल्व्ह करून देतो सी एस थ्री सी एस थ्री एक रिएक्शन घेतो मी सी एस थ्री बी आर आणि प्लस सोडियम मेटल टॉईस सोडियम मेटल आणि प्लस बी आर सी एस थ्री देन टू ग्यूज आता ह्या दोघांचा प्रोडक्ट काय असेल पहा दिस इज द बी आर सोडियम बी आर वॉट इज द प्रोडक्ट सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री आणि प्लस टॉईस सोडियम बी आर आता मी दुसरा एक वेगळा प्रोडक्ट घेतो असा सी एस थ्री सी टू एच फायू ठीक आहे सी टू एच फायू बी आर आणि प्लस टॉईस सोडियम प्लस अगेन बी आर आणि सी टू एच फायू ड्रायथर हा दिस इज द ड्रायथर ड्रायथर इम्पॉर्टंट आहे कारण वर्ड्स रिएक्शन आहे ना वर्ड्स रिएक्शन साठी सॉल्वंट काय ड्रायथर देन व्हॉट इज द प्रोडक्ट तर प्रोडक्ट दिस इज द ब्रोमिन सोडियम ब्रोमिन हा पार्ट रिमूव्ह करा दिस इज द प्लस सी टू एच फायू सी टू एच फायू प्लस टॉईस सोडियम ब्रोमाइड बरोबर म्हणजे इथे प्रोडक्ट कोणता झालाय तर हा प्रोडक्ट झाला इथेन इथेन इथे कोणता प्रोडक्ट झालाय ब्युटेन ब्युटेन एन ब्युटेन एन ब्युटेन और सिम्पली ब्युटेन आता काय करायचं पहा आता काय करायचं की एक इथिल घ्यायचा एक मिथिल घ्यायचा सी एस थ्री सी एस थ्री बी आर प्लस टॉईस सोडियम प्लस आता दुसरा घेताना काय घ्यायचं इथिल घ्यायचं आहे म्हणजे हा वेगळा घ्यायचा मिक्स घ्यायचा ना थोडा बी आर आणि सी टू एच फायू घ्यायचा त्याच्या अजून घेतला आहे पहा तसंच ड्रायथर ड्रायथर एक बी आर आणि एक हा रिमूव्ह करा देन प्रोडक्ट काय मिळेल तुम्हाला सी एस थ्री आणि देन 
सी टू एच फाइव ना सी टू एच फाइव मे सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री अस लिखू शकता ना अपन सी एस थ्री सी एच टू सी एस थ्री बरबर कारण सी टू एच फाइव मे को सी एस थ्री प्रोपेन दिस इज रिटर्न एज अ प्रोपेन प्लस का टॉइस एन ए बी आर टॉइस एन ए बी आर गेट इट तो हम नोट करता ना तुम्हारा आता हाँ दोन जा ना एक दोन तीन हाँ दोन तीन बरबर का करेक्ट हाँ बरबर है टू डिफरंट अल्किल हालाइट्स घायत दोन डिफरंट अल्किल हालाइट्स बाय टेकिंग द टू डिफरंट अल्किल हालाइट्स मे हमें प्रोडक्ट क्या आए पा तो हे दो प्रोडक्ट को सीम्पल है दिस इज सीम्पल हा को मिक्स है दिस इज मिक्स मिक्स वर्ड्स रिएक्शन मिक्स कि क्रॉस मिक्स लजुन एक नाव है क्रॉस क्रॉस हा सीम्पल है सिंपल वर्ड्स रिएक्शन गेट इट सोपा एक क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एस एन वन एस एन टू रिएक्शन एस एन वन एस एन टू मैकनिजम फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स है सॉलवंट पोलैरिटी गेट इट एस एन वन एस एन टू एस एन टू साइ पाजे हाई पोलर सॉलवंट पाजे एस एन वन लोलर सॉलवंट की गरज नहीं न्यूक्लियो फाइल का पाजे एस एन वन लॉन्ग पाजे इधे नोट करूँ देते मैं तुम्हारा एक्सप्लेन द फैक्टर्स मेकैनिजम ना पहा लक्ष इक एस एन टू आस एन वन तो एस एन एस एन वन सा हाई पोल ओके हाई पोलर सॉलवंट हाई पोलर सॉलवंट की गरज है इधे ये गरज नहीं है नो नो रिक्वायरमेंट इधे न्यूक्लियो फाइल स्ट्रांग पाजे स्ट्रांग न्यूक्लियो फाइल स्ट्रांग न्यूक्लियो फाइल रिक्वायर्ड इधे न्यूक्लियो फाइल स्ट्रांग आसो वीक आसो का ही गरज नहीं बरबर देन ये हो रे दैट्स अ बैक साइड अटैक बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियो फाइल इधे का होना है बोथ साइड अटैक होना है बोथ साइड बोथ साइड्स बैक साइड एज वेल एज द फ्रंट साइड ही एस एन टू रिएक्शन है ही वन स्टेप है वन स्टेप इट इज टू स्टेप ही कंसल्टेड है दिस इज कंसल्टेड मे एक स्टेप में सर हो रहा है दिस इज टू डिफरेंट स्टेप्स अंडरस्टूड इधे कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट है एस एन वन मध्य कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट है इधे ट्रांजिशन स्टेट है यर इज अ ट्रांजिशन स्टेट यर इज नो ट्रांजिशन स्टेट हिर इज अ कार्बोकटाइन कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट है कार्बोकटाइन कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट हिर इज अ इंटरमीडिएट इधे इंटरमीडिएट है इधे ट्रांजिशन स्टेट है हि ट्रांजिशन स्टेट पेंटावेलंट है पेंटावेलंट ट्रांजिशन स्टेट पेंटावेलंट पेंटा वैलंट इधे इंटरमीडिएट कार्बोकट एंड ट्राई वैलंट है दिस इज द ट्राई वैलंट ट्राई वैलंट ट्राई वैलंट कार्बोकट एंड ठीक है सो मेनी पॉइंट्स पुमला दोन पॉइंट नोट कराए थे जस विचार फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैकनिजम फैक्टर्स विचार था फैक्टर्स मैं सॉलवंट की पोलैरिटी लिया न्यूक्लियो फाइल लिया बरबर का दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट है दोन पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है हाई पोलर सॉलवंट की गरज है हाई पोलर सॉलवंट एस एन वन लरज है हाई पोलर सॉलवंट एस एन वन लरज है एस एन टू लरज नहीं ती एस एन टू लोलर सॉलवंट नको है स्ट्रांग न्यूक्लियो फाइल की गरज को एस एन टू लस एन टू साइ पाजे स्ट्रांग न्यूक्लियो फाइल पाजे एस एन वन सा स्ट्रांग न्यूक्लियो फाइल की गरज नहीं है वीक आल तरीपन चले गेट इट मै पॉइंट दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट रिलेटेड टू द मैकेजम एक्सप्लेन अल्कलाइन हाइड्रोलिसि ऑफ एक्वेस टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड मे को संगा मैं टर्शरी ब्यूटिल ना मैं टर्शरी अल तो टर्शरी बदल का एस एन वन बदल लिया एस एन वन मे एस एन वन च मैकनिजम लिया बस एस एन वन मैकनिजम लिया मैकनिजम दोन मार्कला फिर मैकनिजम लिया दोन की दोन मार्कला बस दोन स्टेप लिया दोन स्टेप दोन मार्क 
मेकनिजम ऐसी दोनों स्टेप है ना हम एस एन वन मेकनिजम ऐसी दोन स्टेप है फर्स्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन एंड सेकेंड इज अटैक ऑफ न्यूक्लियो फाइल बरबर दोन स्टेप नोट कर ड्रॉ कर गेट इट एस एन वन बदल नोट कर एक्साम्पल थ्रू ओखता आल पाजे नेक्स्ट है हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट फॉलोइंग कन्वर्जन कैसे कैरिड आउट करना प्रोपीन टू वन आयोडो प्रोपेन प्रोपीन टू वन आयोडो प्रोपेन देन प्रोपीन दैट्स सी एच टू सी एस थ्री सी एच डबल वन सी एच टू प्लस दैट्स वन आयोडो प्रोपेन देन हाउ सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू आयोडो प्रोपेन देन को माला कि हाउ टू परफॉर्म देन का पता तो हा जो ग्रुप है इधे रिएक्शन कराए अपन स्टार्टिंग एच बी आर ची एच बी आर एच बी आर सा पैरोक्साइड पैरोक्साइड इफेक्ट पैरोक्साइड इफेक्ट घाय एच प्लस बी आर माइनस है तो पैरोक्साइड इफेक्ट मध्य हा बी आर को कार्बन अटैच कराए हा निगेटिव है हा पॉजिटिव है तो पैरोक्साइड अल तो निगेटिव लोस्ट ओके ज्यादा कार्बन में जास्त हाइड्रोजन है तीज अटैच कराए कारण पैरोक्साइड इफेक्ट है मैं कंपाउंड क्या रहना है सी एस थ्री सी एच टू देन सी एच टू बी आर बरबर आता का पा हा सी एस थ्री सी एच टू बी आर है याची रिएक्शन कराएगी एन ई आई बरबर एन ई आई का ड्राई एसिटोन घाय एसिटोन थोड़क को रिएक्शन कराए फिंकेल स्टीन कराए रिएक्शन को फिंकेल स्टीन रिएक्शन फिंकेल स्टीन रिएक्शन तो इफ यू परफॉर्म द फिंकेल स्टीन रिएक्शन दिस इज एन ए प्लस आई माइनस दिस इज बी आर माइनस दिस इज अ पॉजिटिव तो हा सोडियम ब्रोमीन रिमूव करा प्लस एन ए बी आर एन ए बी आर रिमूव होना को तुम्हारा वन आयोडो प्रोपेन दिस इज वन आयोडो वन आयोडो प्रोपेन वन आयोडो प्रोपेन एंड दिस इज अ वन ब्रोमो प्रोपेन वन ब्रोमो वन ब्रोमो प्रोपेन अपन डायरेक्ट रिएक्शन करू शक नहीं महती ना अपन जर का डायरेक्ट हे रिएक्शन के लिए पा जर का मैं तुम्हें बोल कि सर डायरेक्ट एच आई घया ना तो एच आई जर का घर अपन तो हि रिएक्शन एमके रूल नुसार होते ना कारण एमके रूल मध्य होता कि एमके रूल लाइट से पैरोक्साइड इफेक्ट एप्लिकेबल नहीं ना एच आई लगे एच बी आर एस एप्लिकेबल है मैं रिएक्शन मे क्या प्रोडक्ट भेट तुम्हारा सी एस थ्री सी एच इत आयोडीन अटैच होना बरबर पे वन आयोडो पाजे ना टू आयोडो नको है तो दिस इज टू आयोडो टू आयोडो प्रोपेन अपने टू आयोडो नको है अपने को वन आयोडो प्रोपेन पाजे होता ना मैं अपन का स्टार्टिंग एच बी आर ची रिएक्शन के लिए नर फिंकेल स्टिंग के लिए तो प्लीज मैं रिप्लाय कर एवरी वन गेट इट दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट रिएक्शन तो प्लीज मैं संग सर समझ ली कहीं रिएक्शन प्रोपीन च कन्वर्जन वन आयोडो प्रोपीन मध्य कस कर डायरेक्ट रिएक्शन जर का तुम्हें एच आई बरबर हाइड्रोआडिक एसिड बरबर जर का तुम्हें डायरेक्ट रिएक्शन के लिए तो तुम्हारा टू आयोडो प्रोपेन मिलना कारण एडिशन एमके रूल होता है तिथे तुम्हें पैरोक्साइड इफेक्ट वपरू शक नहीं मैं क्या कराए स्टार्टिंग एच बी आर वपराय हो एच बी आर वपरल तो एच बी आर वन पैरोक्साइड इफेक्ट दयाच है तिथे पैरोक्साइड इफेक्ट न कहना कि ब्रोमीन एक नंबर कार्बन लटैच होना कारण हा पैरोक्साइड इफेक्ट फिर एच बी आर लैप्लिकेबल है पैरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली एप्लिकेबल फॉर एच बी आर एज सुन एज ब्रोमीन इज अटैच ब्रोमीन एक नंबर लटैच का लगे फिंकेल स्टीन कर फिंकेल स्टीन न क्या होना हा यस ऑल नहीं कराए फवी कराए ये नहीं लिया दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हि जी मैं लेफ्ट साइड लोट के लिए ना हि नहीं लिया बस हे नको है दिस इज नॉट हे लिया राइट साइड से लिया जी राइट दोन स्टेप है ना आता मैं दोन स्टेप एक स्टेप मे दोन स्टेप है एक्चुअली प्रोपीन पास वन ब्रोमो प्रोपेन देन वन ब्रोमो प्रोपेन वन ब्रोमो प्रोपेन पास वन आयोडो प्रोपेन 
हाँ दोन स्टेप है ना दोन स्टेप है फिर ही आता लिखता मैं अभी लिखे तुम्हें क्या कराए दोन स्टेप लिया एक खाली एक गेट इट सर्वान समझ लगा देन दिस इज प्रोपीन हा प्रोपीन है क्वेश्चन आई एम पी हा प्लीज हा क्वेश्चन आई एम पी करा अपन दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट डायरेक्ट तुम्हें एच आई ची रिएक्शन जगह के लिए हाइड्रोलिक एसिड तो तुम्हारा वन आइड्रोप्रोपेन नहीं मिलना तुम्हारा टू आइड्रोप्रोपेन मिलना बिकॉज हाइड्रोलिक एसिड अकॉर्डिंग एड अकॉर्डिंग टू एम के रूल बट इफ यू एड द एच बी आर हाइड्रोजन ब्रोमाइड देन पेरोक्साइड इफेक्ट एक्टिवेट एंड देन विल गिव द वन ब्रोमो प्रोपेन एज सुन एज द ब्रोमीन इज अटैच टू एट नंबर वन पोजिशन रिएक्ट विद द सोडियम आयोडाइड ना फिंकिस्टीन रिएक्शन करा पूछा स्टेप लगे फिंकिस्टीन रिएक्शन विल गेट द वन आयोडोप्रोपेन This is very important reaction. Next is a propene to two nitro propane. अतः हेतु तुम्हीं solve करा please. Propene to two nitro propane. कर्शन का propene to two nitro propane. Propene to two nitro propane. क्या करें इसे propene ची reaction को ना बरो कराए ची. तो halogen बरो करा. कौन थे फिर halogens? Two nitro लमिन. अतः हाँ ही मत आजी. Benzene to diphenyl. Benzene to डायफिन ठीक है ही सॉल्व कर नंबर सी ना ती सॉल्व कर बेन्जीन टू बायफिन दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट मैं संग तुम्हारा सर्व क्वेश्चन आई एम पी क्वेश्चन है तो बेन्जीन तो क्या कर पा बेन्जीन घेन्जीन बेन्जीन ची रिएक्शन सी एल टू बरबर कराए दिस इज अ हाइड्रोजन हा एक हाइड्रोजन क्लोरीन मध्य दोन क्लोरीन ना सी एल सी एल तो एक क्लोरीन आने एक हाइड्रोजन रिमूव करा देन बेन्जीन लटैच करा दैट्स अ क्लोरीन क्लोरोबेन्जीन बनवा क्लोरोबेन्जीन प्लस एस सी एल बरबर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सट्रुएशन करा ई प्लस सब्सट्रुएशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सट्रुएशन बेन्जीन टू क्लोरोबेन्जीन कंपाउंड कौन था क्लोरोबेन्जीन आता करा कि सेकंड स्टेप ला क्लोरोबेन्जीन गया दिस इज अ क्लोरोबेन्जीन आणि प्लस टॉइस सोडियम गया प्लस अगेन क्लोरीन गया सेम एज इट इज क्लोरोबेन्जीन दोन क्लोरोबेन्जीन घी ड्राइथर ड्राइथर मैं थोड़क रिएक्शन कर फिटिक रिएक्शन फिटिक रिएक्शन दिस इज अ फिटिक रिएक्शन देन हाउ द फिटिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस सी एल सोडियम सी एल रिमूव करा एन ए सी एल एन ए सी एल मैं प्रोडक्ट क्या रहना है बेन्जीन दुसरी एक बेन्जीन ड्रिंक अभी वर पिव शकता सरल तुम्हें प्लस दैट्स अ टॉइस एन एस सी एल दिस इज बायफिन बायफिन कि अजु का नाव संग डाइफिन दिस इज क्लोरोबेन्जीन क्लोरोबेन्जीन सोडियम मेटल रिएक्शन को फिटिक हाँ यस रॉयल मराठा रिएजेंट कैसे ओखाएं तो रिएजेंट सा तुम्हारा लक्षा ठेवा लगे कि तुम्हें एक पाला मैं रिएक्शन कैसे करते हैं पा लक्ष दया हा एच प्लस है ही बेन्जीन माइनस आते मैं हा क्लोरीन मध्य हा माइनस आतो हा एक क्लोरीन प्लस आतो मैं कि हा एच आ सी एल गेला ना मैं रहो ग ई प्लस ना मैं दैट्स क्लोरिनो पॉजिटिव मन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सट्रेशन रिएक्शन है बरबर का इलेक्ट्रोफिलिक सब्सट्रेशन रिएक्शन ये अस लक्षा ठेवा क्लोरीन पहता इधे का सोडियम क्लोराइड बेन्जीन ड्रिंक माइनस आते बरबर पूर्ण हा ई प्लस असेन, तो दिस इज अ पॉजिटिव एंड देन दिस इज अ पॉजिटिव निगेटिव तो अच्छे चार्जेस तुम्हें नोट करू शता एंड देन वील गेट द एन्सर सो सीम्पल एज अ फिटिक रिएक्शन इज देर एनी डाउट हा रिएक्शन ओखने इम्पॉर्टंट टेक्निक है यू शूड नो द चार्जेस पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस ओखा शिका अपन देन रिएक्शन समझे दिस इज फिटिक रिएक्शन गेट इट संगा बर नंबर सी समझ ला फिटिक आता प्रोपीन टू टू नाइट्रो प्रोपेन हा तुम्हें सॉल्व करता है ना हो नाइट्रो है ना हा नाइट्रो नाइट्रो ग्रुप सा जी एनओ थ्री ऐड कराए ए जी एनओ टू ए जी एनओ टू सिल्वर नाइट्रेट ए जी एनओ टू ठीक है सॉल्व करू का हा एक 
ठीक है चला तो हाई घे अपन प्रोपीन सी एस थ्री सी एच डबल वन सी एच टू आता एच रिएक्शन है एच रिएक्शन को एच एक्स बरबर करा एच एक्स एच एक्स बरबर करा हाइड्रोजन हालाइड को एच प्लस एक्स माइनस हा एच एक्स को चले ना तो इधे का चॉइस नहीं का कारण तसा तो दोन नंबर कार्बन लटैच कराए अपने हा नंबर लडिशन कश एम के रूल दिस इज एम के रूल एडिशन इफ यू एड द हेलोजन एम के रूल तो दिस इज दी एस थ्री देन सी एच दिस इज एक्स प्लस दिस इज सी एच टू आता हा जो ग्रुप है तो हा हेलोजन इट मे बी द एस सी एल एच बी आर एच आई तुम्हें को मैटर एडिशन एम के रूल है आता एच रिएक्शन सेकंड स्टेप लाइ कर पता सी एस थ्री सी एच दिस इज एक्स एंड देन सी एस थ्री रिएक्ट विद ए जी एन ओ टू देन ए जी प्लस एनओ टू माइनस मत हा जो हेलोजन है एक्स ए जी रिमूव करा ए जी एक्स एज अ बाय प्रोडक्ट नाइट्रो ग्रुप अटैच करा दोन नंबर पोजिशन लिस इज सब्सटुएशन हि सब्सटुएशन रिएक्शन है न्यूक्लिफ्लिक सब्सटुएशन रिएक्शन न्यूक्लिफ्लिक सब्सटुएशन रिएक्शन सी एस थ्री सी एच इधे को अटैच होना है एनओ टू नाइट्रो एंड दिस इज सी एस थ्री प्लस ए जी एक्स बाय प्रोडक्ट है एंड दिस कंपाउंड होना एज अ टू नाइट्रो प्रोपेन टू नाइट्रो टू नाइट्रो प्रोपेन हा को टू हेलोजन ना समझा क्लोरीन अल तो टू क्लोरो प्रोपेन ना बरबर का समझा हा एक्स हेलोजन अल तो एक्स हा हेलोजन घू क्लोरो प्रोपेन इधे का गरज नहीं पाए तुम्हें एस सी एल एच बी आर एच बी आर ओके को कारण एडिशन एम के रूल से पाजे पे आदर पहा बर अपन इधे का इधे अपन एच बी आर एच घता ना कारण अपने एक नंबर पोजिशन लाइजे होता जब तक तुम्हारा दोन नंबर पोजिशन लाइजे तो एम के रूल एडिशन कराए को प्रोडक्ट वरती को प्रोडक्ट सॉरी सॉरी को नहीं बरबर है तो को प्रोडक्ट चुकला ओनली फैक्ट हिंदी तो प्लीज मैं संगा बर को चुकला है नहीं सेम लिखल है मैं ना दो रिएक्शन प्रोपीन है ना हा प्रोपीन प्रोपीन एक लक्ष दया हा जो हेलोजन है ना तो हा हेलोजन तुम्हें लिखू शकता ना सी एल ठीक है एक्जाम्पल स्पेसिफिक देते हा जो मैं सी एल नोट के तो इत को संगा मेरा एक सी एल ना बरबर दिस इज अ सी एल ठीक है एक्जाम्पल दी ठीक है हाइड्रोजन क्लोराइड घनी संगा मेरा सी एल हा एक्स को सी एल सी एल सी एल देन ए जी सी एल ना मैं रिमूव करना ए जी सी एल आता बरबर है का हो तो बरबर होता हा पे बरबर है हेलोजन घा मैं एक्स हो ए जी सी एल हा बाय प्रोडक्ट है कुछ हाँ सॉरी सॉरी इधे का सी एस टू हाँ हाँ यस 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 इधे ना हाँ बरबर है बरबर है हा ना हा सी एस टू सी एस थ्री पाजे हाँ बरबर है कारण हाइड्रोजन एक नंबर कार्बन लटैच होना ना हो बरबर है यस यस राजश्री यस हाँ आप एक्चुअली मी खाली पहात है अपन वर बरबर है करेक्ट है यस यू आर राइट ओनली फैक्ट सी एस टू बरबर है सी एस थ्री पाजे तो हो मजे को मिस्टेक थी यस का डाउट हाँ राजश्री यस यू आर राइट गुड हाँ जाए चला तो सर्वान समझ लग है आता तुम्ही हा जो एस सी ओके एस सी एल है मी जो एच बी आर पे शको एच बी आर पाले एच आई पाले बरबर फा चेंज होना क्लोरिन ऐवजी ब्रोमीन आयोडिन इधे नहीं अपन चेंज करू शक ना पहा ना इधे हि जी रिएक्शन है पैरोक्साइड इफेक्ट मध्य तो इधे अपन एच बी आर घा तो इधे अपन एच आई एच आई नहीं घू शक जो का मैं एच सी एल घर तो एच सी एल पी घू शक का कारण मेरा पैरोक्साइड इफेक्ट पाजे ना मैं पैरोक्साइड इफेक्ट फिर एच बी आर लबल है 
बरोबर मग स्टार्टिंगला मी ब्रोमिन अटॅच करणार बरोबर आणि नंतर मग काय करणार फिंकेल स्टीन करणार फिंकेल स्टीन म्हणजे हॅलोजन एक्सचेंज फिंकेल स्टीन दॅट इज अ हॅलोजन एक्सचेंज गेट इट ओके गुड थँक्यू येस म्हणजे आपलं ओके व्यवस्थित प्रॉपर लक्ष आहे वॉट इज ग्रिग्नार रिएजन नोट करू शकता ग्रिग्नार रिएजन हाऊ इट इज प्रिपेअर व्हाय दे आर प्रिपेअर अंडर अनहायड्रस कंडिशन कारण ग्रिग्नार रिएजन हायली रिएक्टिव्ह आहे ग्रिग्नार रिजन इज हायली रिएक्टिव्ह ग्रिग्नार रिजन म्हणजे कोण आर एम जी एक्स आर एम जी एक्स म्हणजे ग्रिग्नार रिएजंट हाउ इट इज प्रिपेअर ग्रिग्नार रिएजंट इज प्रिपेअर बाय युझिंग द अल्किल हालाइड दिस इज द अल्किल हालाइड वेन रिएक्ट विथ द मॅग्नेशियम मेटल इन द प्रेन्स ऑफ ड्रायथर ड्रायथर देन टू यूज द आर एम जी एक्स ऑलवेज रिमेंबर हा जो आर एम जी एक्स आहे त्याच्यामध्ये आर मायनस असतो एम जी प्लस असतो मे दिस इज न्यूक्लिओ फाईल हा न्यूक्लिओ फाईल आहे न्यूक्लिओ फाईल आणि हा जो बॉन्ड आहे ना इट इज हायली पोलर पोलर बॉन्ड आहे दिस इज पोलर बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड आहे दिस इज हायली पोलर आयोनिक बॉन्ड आहे हायली रिएक्टिव्ह आहे ग्रिग्नार रिजन इज हायली रिएक्टिव अल्किल हलाइड प्लस मैग्नेशियम मेटल इन नोट करता यस आर एम जी एक्स एंड बिकॉज ऑफ इट इज हाईली रिएक्टिव दे रिक्वायर द अनहाइड्रस कंडिशन अनहाइड्रस कंडिशन की गरज है केमिकल रिएक्शन इंडिकेटिंग द ब्रोमो बेन्जीन ब्रोमो बेन्जीन सी एस थ्री सीओ सी एल अनहाइड्रस फिमिंग एस्ट्रोस फोर सल्फोनेशन कराए नाइट्रेशन मिक्सर बरबर ब्रोमी बेन्जीन की रिएक्शन कराए ठीक है तो हे नोट करू शकता अपन सीओ सी एल थ्री आणि देन ब्रोमो बेन्सिन विथ सीओ सी ए थ्री अन हायड्रो सी ए सी ए थ्री फिमिंग एस्ट्रोस फोर सल्फोनेशन करायचं आहे इथे काय करायचं पहा ब्रोमो बेन्सिन ठीक आहे ही एक रिॲक्शन नोट करून देतो मी आपल्याला देन इफ यू टेक द ब्रोमो बेन्सिन दिस इज द ब्रोमो बेन्सिन प्लस रिॲक्शन विथ द सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल देन अनहायड्रोस लेविस ॲसिड घ्यायचं आहे रिएक्शन सेम असणार आहे हायड्रोजन हायड्रोजन ॲज अ ऑर्थो पोझिशन अँड दिस इज ॲट द पॅरा पोझिशन मग इथे तुम्हाला टॉईज घ्यायला लागतील बेन्झिन पण टॉईज घ्या हा सी एल हा सी एल हा प्लस असतो हा मायनस असतो हायड्रोजन प्लस असेन ही रिंग मायनस असेन रिमूव्ह करा किती टॉईस एस सी एल प्लस आता दोन प्रॉड तयार होतील ऑर्थो आणि पॅरा तर इथे नोट करायचं तुम्हाला बेन्झिन रिंग इथे असेन बी आर आणि इथे नोट करायचं सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री प्लस हा झाला ऑर्थो प्रोडक्ट दिस इज ऑर्थो आणि सेम ऍज इट इज प्रोडक्ट असेन पॅरा प्रोडक्ट दिस इज अ ब्रोमिन आणि हिअर इट इज रिटर्न ऍज अ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री दिस इज अ पॅरा प्रोडक्ट पण ऑर्थो प्रोडक्ट आहे सर्वांना समजलं का ऑर्थो आणि पॅरा कसे तर यामध्ये हा जो आहे ना यांच्यामध्ये रिपल्शन आहे कारण इट हॅज अ लोम पेअर स्टेरिक रिपल्शन आहे इट हॅज अ स्टेरिक स्टेरिक इफेक्ट मग स्टेरिक इफेक्ट नुसार हा मायनॉर असेल दिस इज मायनॉर मायनॉर प्रोडक्ट आणि हा काय असेल मेजर प्रोडक्ट असेल दिस इज मेजर प्रोडक्ट आता हा को पहाता इधे एक नंबर है हा दोन नंबर है टू ब्रोमो एसिटोफिनॉन हेच नाव का टू ब्रोमो टू ब्रोमो एसिटोफिनॉन एसिटोफिनॉन कारण हा बाकी ग्रुप है हा एसिटोफिनॉन है टू ब्रोमो एसिटोफिनॉन हा को एक दोन तीन चार फोर ब्रोमो इट इज अ फोर ब्रोमो फोर ब्रोमो एसिटोफिनॉन एसिटोफिनॉन याला अजून एक नाव आहे ऑर्थो ब्रोमो ऑर्थो ब्रोमो ऑर्थो ब्रोमो एसिटोफिनॉन हे कॉमन नेम आहे एसिटोफिनॉन एसिटोफिनॉन अँड दिस इज अ पॅरा ब्रोमो पॅरा ब्रोमो एसिटोफिनॉन पॅरा ब्रोमो एसिटोफिनॉन अँड दिस इज मायनॉर दिस इज मेजर 
तो प्लीज नोट करता सर्वान एवड सर्व लिया तुम्हारा लक्ष दिया दोन मार्क अच्छे मिलना नहीं तुम्हारा एवड नोट कर लगे इधे का नोट कर लगे अनहाइड्रस अनहाइड्रस ए सी ए थ्री लेवीज एसिड है लेवीज एसिड कैटलिस्ट है लेवीज एसिड एज अ कैटलिस्ट रिएक्शन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्सट्रुएशन ई प्लस सब्सट्रुएशन ई प्लस सब्सट्रुएशन रिएक्शन दिस इज ब्रोमोबेन्जीन हा एसिटिल क्लोराइड है दिस इज एसिटिल क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड याच अजून अविपेसी नेम काय इथॅनॉइल इथॅनॉइल क्लोराइड इथॅनॉइल क्लोराइड अविपेसी नेम हे अविपेसी नेम आहे याच नाव ब्रोमोबेन्झिन आहे ब्रोमोबेन्झिन ब्रोमो बेन्झिन हे कॉम अविपेसी नेम आहे ब्रोमोबेन्झिन गेट इट काही डाऊट यामध्ये हा स्टेरिक इंट्रन्स येस राजेश्री येस गुड छान एक जर का तुम्हाला हे समजलं ना स्टेरिक इफेक्ट काय येस उलगेट द आउट ऑफ स्कोर येस ओनली फॅक्ट हिंदी थँक्यू ओके ओके ओनली फॅक्ट आय एम नॉट ओनली फॅक्ट माय इज प्रणव ओके प्रणव गुड येस तर आपलं नाव चांगलंय प्रणव तर आपण ओनली फॅक्ट हिंदी का ठेवताय ना हो नाव ठेवा प्लीज म्हणजे मला समजे नाही तर मग मी आपलं ओनली फॅक्ट नाव सांगेन ओके लास्ट टाइम पण आय थिंक भरपूर स्टुडंट होते हेज ओके हायजेन हायजेन आय थिंक व्हेरी टॅलेंटेड स्टुडंट हायजेन फिजिक्समध्ये नाही करते सायंटिस्ट हायजेन प्रिन्सिपल ओके याच्यामध्ये वेव थेरीमध्ये क्वांटम क्वांटम मेकॅनिक्स हो व्हेरी टॅलेंटेड स्टुडंट तसं तुमचं नाव झालं ओके तर प्लीज नाव ठेवा म्हणजे मला ओके मला पण समजेन ना येस प्रणव गुड हा तर समजलं आपल्याला हा व्हेरी सो ओके सो सिम्पल रिॲक्शन इझी रिॲक्शन लक्ष द्या पेपर भरवायचा फक्त जेवढं जास्तीत जास्त स्ट्रक्चर ड्रॉ करशन रिॲक्शनची नावं सर्व कंडिशन येस पेपर चेक कर ओके दिस इज व्हेरी टॅलेंटेड स्टुडंट हो बोर्ड मध्ये लिहिताना तर का तुम्ही एवढ्या सर्व कंडिशन लिहिल्या आयुपीस नेम कॉमन नेम्स कंडिशन स्टेरिक इफेक्ट मेजर मायनॉर तर येस पेपर चेकर म्हणतील येस दिज आर द व्हेरी टॅलेंटेड स्टुडंट हो त्यामुळे तुमचं जरी पण थोडं पुढे मिस्टेक झालं एखादं थोड तरी ते निग्लेक्ट करतील म्हणतील ठीक आहे ओवर द टाइम किंवा थोडं घाई झाले असेल पण स्टुडंट हुशार आहे त्यामुळे तुम्हाला आउट ऑफ स्कोर मिळेल याचा बेनिफिट कसा मिळतो कारण येस ज्या रिएक्शन तुम्ही चांगल्या पद्धतीने नोट करू शकता ऑर्गॅनिकच्या एक लक्ष ऑर्गॅनिक अतिशय इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आहे जर का तुम्ही ऑर्गॅनिकमध्ये टॅलेंटेड ना तर केमिस्ट्रीमध्ये टॅलेंटेड हो त्यामुळे प्लीज लक्ष द्या मी आता ऍक्च्युली ऑर्गॅनिक बरेचसे म्हणजे स्टुडंटला डिफिकल्ट इझी आणि हा पार्ट असा आहे की तो तुम्हाला एक दोन लेक्चर मध्ये नाही समजणार त्यासाठी तुम्हाला कॉन्स्टंटली प्रिपेअर करायला लागणार आहे ठीक आहे तर नेक्स्ट रिएक्शन तुम्ही आता हे करू शकता फिमिंग एस्ट्रोसो फोर माहिती ना सल्फोनेशन करायचं आता फिमिंग एस्ट्रोसो फोर म्हणजे काय करायचं सल्फोनेशन करशन ना आपण सल्फोनेशन काही डाऊट यामध्ये अँड देन नायट्रेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तर हा जो क्वेश्चन आहे द ट्रीटमेंट विथ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे फॉस्फरस सॉरी काहीतरी याच्यात हे प्रॉब्लेम झालाय एक मिनिट ठीक आहे आपण खालची क्वेश्चन घेऊ तोपर्यंत ओके हा राईट द केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ द इथिल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहोल बायोमॉलिक्यूज ना येस येस बायोमॉलिक्यूज ओके एक मिनिट हा फक्त
देन नेक्स्ट रिएक्शन घू अपन इथिल क्लोराइड व्हाट इज द रिएक्शन विथ इथिल क्लोराइड देन हेलोजन एसिड हेलो एक मिनट है चेक कर तुम्हें एक्चुअली काम कर का, का कर हेलोजन एसिड फॉस्फरस आल था क्लोराइड ओके राइट द रिएक्शन अपन रिएक्शन नोट करू हेलोजन एसिड फॉस्फरस देन इथिल क्लोराइड ची नंबर ही फर्स्ट इथिल क्लोराइड एंड हेलोजन एसिड फॉस्फरस आल था क्लोराइड हे रिएक्शन तो इजी रिएक्शन है था क्लोराइड ऐसी देन इथिल क्लोराइड ना सी एस थ्री सी एच टू सी एल इथिल क्लोराइड प्लस एसओ सी ठीक है अल्कोहल बरबर ची रिएक्शन है ओ एच अल्कोहोल प्लस एसओ सी एल टू एसओ सी एल टू देन टू यूज सी एस थ्री सी एच टू देन सी एल प्लस एसओ टू गैस एंड प्लस एस सी एल गैस तो दिस इज द बेस्ट मेथड दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द थायोनिक दैट्स अ इथिल क्लोराइड एंड इन द प्रेन्स ऑफ पेरिडीन पेरिडीन हा बेस है सॉल्वेंट घया लगता पेरिडीन एंड दिस इज द इथेनॉल यस इथेनॉल प्लस एसओ सी एल टू इथिल क्लोराइड दिस इज नोन एज अ थायोनिक क्लोराइड थायोनिक क्लोराइड हा इथिल क्लोराइड है दिस इज अ बेस्ट मेथड कारण हे गैसे सॉप है दिस इज गैसे सॉप गैसे सॉप नो सेपरेशन नो प्युरिफिकेशन रिक्वायर्ड नो सेपरेशन नो प्युरिफिकेशन नो प्युरिफिकेशन नो सेपरेशन नो प्युरिफिकेशन रिक्वायर्ड सो इट इज अ बेस्ट मेथड बेस्ट मेथड बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर टू प्रिपेयर अल्किल क्लोराइड बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्किल क्लोराइड बिकॉज ऑफ दिस रीजन हाँ यस बरोबर, करेक्ट फिर ओके जे पैड है मज राइटिंग आई थिंक जो प्रॉब्लम इक चलत नहीं पीडीएफ वहीं पीडीएफ मधे से बिगड़े कहीं तरी ठीक है पी ही चेक करते ओके आई थिंक इधे नोट होते है का होते इधे चले नेक्स्ट जो अपन फॉस्फरस हालाइड नंतर हेलोजन एसिड ही घर अपन एस सी एल एच एक्स ठीक है अपन पूछे क्वेश्चन घू तो पर रिएक्शन चाहिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एन्सर द व्हाट टाइप ऑफ हालाइड्स देन क्वेश्चन का विचार पाते व्हाट आर द टाइप ऑफ हालाइड्स तो हा अरिल हालाइड है दिस इज अरिल हालाइड कभी कभी लिखल आता हे चो पहा बर आता लिखल गेल तो ना मत थाम एक मिनट ये जूम आउट करू अपन पहू बर एक लिखते हैं का आता नहीं ठीक है तो हा अरिल हालाइड है दिस इज अरिल हालाइड दिस इज टर्म एज अ अरिल हालाइड ओके हा अरिल हालाइड है को हा अरिल हालाइड नोट कर अरिल हालाइड हा अल्किल हालाइड है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सी बी आर बॉन्ड आता सी बी आर बदल का लिया पा तो इधे मैं नोट करूँ देते अपने ओके व्हाट द एन्सर एक्सपेक्टेड एन्सर एक्सपेक्टेड का है पाई दे तो ये अस पाजे इधे दैट्स अ बी आर ना इत का नोट करूँ देते अपने 
सी एस थ्री सी एच टू बी आर असे ना सी एस थ्री सी एच टू बी आर हाँ इतने आंसर अपेक्षित है अरिल हालाइड अरिल हालाइड हा अरिल हालाइड है हा अलकिल हालाइड है अलकिल हालाइड हाँ आता हिंदे कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है ना तो इतने आंसर अपेक्षित है कि हा एस पी थ्री हाइबिडाइज है एस पी थ्री हाइबिडाइज आणि हा है ना दिस इज हा जो कार्बन है हा एस पी टू हाइबिडाइज है एस पी टू है पो एरोमेटिक है एस पी टू एरोमेटिक अपेक्षित है ओके हो हो यस दीज आर द व्री व्री इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हो हे क्वेश्चन तुम्हार बोर्ड लतिशय महत्व के क्वेश्चन है प्लीज हेच क्वेश्चन सॉल्व करा दीज आर टू मच इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर युअर बोर्ड एक्जाम येपेक्षा इम्पॉर्टंट का नहीं चैप्टर मध्य हो पार्थ हा रिएक्शन इनअप है रिएक्शन आर इनअप ओनली रिएक्शन इनअप है विच ऑफ दिस कंपाउंड विल अंडरगोज एक्वेस अल्कलाइन हाइड्रोलिस रेडियली हो आता हा क्वेश्चन हाच क्वेश्चन है तो एन मधे हा दाखेल अल्कलाइन हाइड्रोलिस अल्कलाइन हाइड्रोलिस अल्कलाइन हाइड्रोलिस हा अल्कलाइन हाइड्रोलिस दाखेल हा अल्कलाइन हाइड्रोलिस दाखना नहीं नो अल्कलाइन हाइड्रोलिस नो अल्कलाइन हाइड्रोलिस न्यूक्लिफिलिक सब्सट्रुएशन एस एन एस एन रिएक्शन न्यूक्लिफिलिक सब्सट्रुएशन एस एन रिएक्शन एस एन रिएक्शन नहीं नो एस एन रिएक्शन कारण यह कार्बोकटाइन तैयार होना है ना देर इज नो अटैक ऑफ न्यूक्लिओफाइल एंड देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन नो अल्कलाइन हाइड्रोलिस ओके ठीक है तो मैं तुम्हारा तो एक ऑर्गेनिक सॉल्व करून दिल है तो नर एक दैट्स ऑर्गेनिक है एक फिजिकल पॉल्व है ठीक है अजू का तुम्हारा इनऑर्गेनिक पाजे का ठीक है क्या संगल तुम्हें ग्रीन नैनो एखाद इजी घे अपन ठीक है कि जो इजी सॉल्व हो सके ठीक है मैं तुम्हारा ये देते ग्रीन ग्रीन का ये ग्रीन नैनो तो सोप है ना तीन चैप्टर डेली करा अपन डेली तीन चैप्टर करा बस एवडेपेक्षा वेग नहीं तुम्हारा हाँ तो संगा तो हे क्वेश्चन का एन्सर का चलते पा का चलत नहीं ओके ओके नाउ स्टार्ट द ओके नेम द कैटलिस्ट यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस एस टू एस फोर तो प्लीज एन्सर दिया ना मैं तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस पाजे एस टू एस फोर लैनाडियम पेन्टॉक्साइड का एन्सर ये वी टू ओ फाइव वी टू ओ फाइव वैनाडियम पेन्टॉक्साइड वैनाडियम पेन्टॉक्साइड वेनाडियम पेन्टॉक्साइड वी टू ओ फाइव वेनाडियम पेन्टॉक्साइड इज द एन्सर नेम द प्लांट विच इन एज सेल्फ क्लिनिंग सेल्फ क्लिनिंग को लोटस लोटस इज द एक्जाम्पल लोटस लोटस इज द एक्जाम्पल राइट द नेम ऑफ मेटल नैनोपार्टिकल विच इज इन दैट बैक्टेरिया डिस इन्फेक्टन सिल्वर नैनोपार्टिकल मेटल विचार है ना मेटल सिल्वर नैनोपार्टिकल ए जी एन पीज का मनता ए जी एन पीज सिल्वर नैनो पार्टिकल्स सिल्वर नैनो पार्टिकल्स 
सिल्वर नैनो पार्टिकल सिल्वर नैनो पार्टिकल्स एजीएनपीज राइट द गैमा आइसोमर ऑफ द बेन्जीन लिंडेन लिंडेन दिस इज द लिंडेन तेला अजुन एक नाव है गैमा हेक्जेन गैम हेक्जेन लिंडेन बट दिस इज द लिंडेन Which principle of green chemistry has a perspective towards carrying out reaction at the room temperature? Energy efficiency. Energy efficiency. Can I note that it says energy efficiency. It is note that energy efficiency. Energy efficiency. Energy. Energy efficiency. एनर्जी इफिशियंसी राइट एनी एक्साम्पल ऑफ नैनो पार्टिकल विच इज यूज इन अ फोटो कैटलिस फोटो कैटलिस जिंक ऑक्साइड एंड द प्लस टिटेनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड प्लस टिटेनियम ऑक्साइड से नैनो पार्टिकल टी आई ओ टू TiO2, titanium oxide, nanoparticle, zinc oxide plus titanium oxide. Write the name of technique used to determine the geometry of the nanoparticle. Geometry, geometry side you offer the XRD, XRD, X-ray diffractometer, XRD means that the XRD. नोट करा एक्सआरडी एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर एक्सरे दैट्स अ क्रिस्टोग्राफी एक्सआरडी नेम द ओके राइट द नेम ऑफ नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल इंक्रीज द टायर ऑफ द दैट्स अ कार लाइफ ऑफ द टायर ऑफ द कार संगा बर का कार्बन ब्लैक का कार्बन ब्लैक कार्बन ब्लैक कार्बन ब्लैक कार्बन ब्लैक राइट द नेम ऑफ नैनो मटेरियल सिंथेसिस प्रोसेस बाय इनोरिंग पॉलिमाइजेशन सोलजेल प्रोसेस को प्रोसेस सोलजेल प्रोसेस सोल जेल प्रोसेस सोल जेल प्रोसेस सोल जेल प्रोसेस ओके इज इन डाउट तो प्लीज हे तीन क्वेश्चन क्वेश्चन च एन्सर घया क्वेश्चन च एन्सर घया प्लीज नेम द कैटलिस्ट यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ एस्टेसोफर बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस वैनाडियम पेंटोक्साइड वी टू ओ फाइव वी टू ओ फाइव स्टैंड फॉर वैनाडियम पेंटोक्साइड नेम द प्लांट विच इज एन एक्साम्पल ऑफ द सेल्फ क्लीनिंग सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल को लोटस लोटस इज द प्लांट सेल्फ क्लीनिंग राइट द नेम ऑफ मेटल नैनो मटेरियल विच इज यूज इन बैक्टेरिया डिस इन्फेक्टंट नेम ऑफ मेटल सिल्वर सिल्वर लिहा सिल्वर नैनो पार्टिकल चले सिल्वर नैनो पार्टिकल एजीएनपी एजीएनपी में सिल्वर नैनो पार्टिकल नेम द गैमा आइसोमर ऑफ बेन्जेन हेक्जा क्लोराइड लिंडेन लिंडेन गैमा एक्जेन हो गैमा एक्जेन का हो हो नो नो आइडियल सोल्यूशन का इम्पॉर्टंट नहीं है का करता है अपन हो oh. एक लक्ष दिया इम्पॉर्टंट का मार्क् का मी सॉल्व करून दिल हाँ तो सॉल्व करा अपन यस दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट घन हाँ हे जे क्वेश्चन से पा हे क्वेश्चन सॉल्व करा जास्ती जास्त क्वेश्चन सॉल्व करा है लिंडेन क्या विच प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री हेज इट परस्पेक्टिव टू वर्ड द कैरिंग आउट द रिएक्शन एट द रूम टेम्परेचर एंड द प्रेसर एनर्जी इफिशियंसी एनर्जी इफिशियंसी प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ द मिनिमाइज द एनर्जी इफिशियंस दैट्स एनर्जी राइट एनी एक्साम्पल ऑफ नैनो पार्टिकल विच इज आर यूज इन फोटो कैटलिस जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड राइट द नेम ऑफ टेक्निक यूज फॉर डिटर्माइन द जियोमेट्री ऑफ द नैनो मटेरियल एक्सआर डी एक्सआर डी इज अ टेक्निक एक्सरे क्रिस्टोग्राफी एक्सरे डिफ्रैक्शन मे 
write the name of the photo nanostructure material that are used to increase the life of the car tire carbon black carbon black is the answer write the name of nanomaterial synthesis process based on inorganic polymerization solger process solger process get it even so these are the questions so please hey questions note karun ghe important hai tacha nantar hai atom economy atom economy cha formula and then that's a percent atom economy ओके गेट इट वन हाँ सॉल्व करा सर्वानी क्वेश्चन तो क्वेश्चन इम्पॉर्टंट है जास्ती जास्त क्वेश्चन सॉल्व कराए ठीक है तो ये पा का ही मैं तुम्हारा क्वेश्चन ये देते ठीक है क्वेश्चन एन्सर्स तुम्हारा मिलते एक्चुअली हा डी ब्लॉक मधला है पे जे क्वेश्चन है तुम्हें जो लास्ट इयर प्रीवियस पाले तो यस तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन दिते नहीं थे बोर्ड से क्वेश्चन है एक्चुअली पा है ही क्वेश्चन है तो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम सप्टेंबर टू थाउजंड ट्वेंटी वन तो दीज आर द क्वेश्चन डिफाइन द मिनरल हा क्वेश्चन विचार गला राइट द मॉलिक्यूल फॉर्म्यूला ऑफ द फॉलोइंग मिनरल चालकोपायराइट आन कि कैलोमाइन आन ओके कैलोमाइन मे को जिंक कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट दैट्स अ कैलोमाइन को चालकोपायराइट डिफाइन द मिनरल मिनरल एक क्वेश्चन है 2021 थाउजंड ट्वेंटी वन चाहन एक मार्क्स विचार लगे क्वेश्चन देन तनतर तो हे क्वेश्चन से पा राइट द केमिकल फॉर्म्यूला ऑफ हिमैटाइट हिमैटाइट राइट द केमिकल फॉर्म्यूला ऑफ हिमैटाइट एफ टू ओ थ्री डिफाइन द फ्लक्स हा एक क्वेश्चन है ओके तो हा एक करा अपन इलेक्ट्रोमेटोलॉजी हा तो आई एम पी क्वेश्चन इवन हा ये पे क्वेश्चन बैंक मध्य है ओके इज इन डाउट आनतर ये एक ट्रांजेक्शन इन ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स मध्य तो ट्रांजेक्शन इन ट्रांजेक्शन मध्य करा अपन ये यूजेस करा अपन लैंथनाइट एक्टिनाइट से यूजेस तो एक विचारता तुम्हारा तो पा हा एक टेबल है लैंथनाइट्स ये कई क्वेश्चन एक मिनट फे हाँ एप्लीकेशन फाही क्वेश्चन से राइट द सीमेट्रीज बिटवीन द लैंथनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स जुलाई 2022 टू था क्वेश्चन है टू मार्क्स साइ द लैंथनम ट्राइड्रॉक्साइड इज द स्ट्रांगेस्ट वाई द लुटिटीएम ट्राइड्रॉक्साइड इज द बिकेस्ट बेस्ट टू मार्क्स मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी ट्वेंटी चाहिए क्वेश्चन है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन ऑफ लैंथनाइट्स अंडरस्टूड तो हे क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन बैंक में दिखते हैं ऑल दीज आर क्वेश्चन ओके ऑफ द क्वेश्चन बैंक टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री ऐसी आता जी क्वेश्चन बैंक है ती ठीक है एक क्वेश्चन इनर ट्रांजेक्शन के क्वेश्चन से अच्छी क्वेश्चन दैट्स ट्रांजेक्शन से पे दैट्स डी एंड द ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है नर ये एक मिनट मैं का ही तुम्हारा हेपन क्वेश्चन दाखो तो सीईटी चे क्वेश्चन इट माइट बी हाँ बरबर है तीन क्वेश्चन क्वेश्चन है हाँ टू थाउज ट्वेंटी टू चाहिए लैंथनाइट्स एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग थोरियम नेपच्युलियम वैनेडियम 
वट इज द एंसर प्रो मिथियम दिस इज द एंसर प्रो मिथियम and this is the question from the okay 2022 ct question then the which among the following series of element also known as the rear earth elements the rear earth element kone rear earth elements are lanthanide series the lanthanide series asta the rear earth elements asta the 2022 che ct che question se to he mcq je tumhala mcq useful hai tanantar hai question hai 14 ऑगस्ट मध्य विचार टू थाउजंड ट्वेंटी टू मध्य फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एक्टिनॉइड्स नॉट ट्रू अबाउट एक्टिनॉइड्स मोस्ट ऑफ दिस एलिमेंट आर नॉट फाउंड इन नेचर ये बरबर है दिस मोर रिएक्टिव दैन लैंथनाइट्स रॉन्ग एक्चुअली नॉट ट्रू दिस इज इम्पॉर्टंट तो हे क्वेश्चन कराए प्लीज तुम्हारा क्वेश्चन एक इम्पॉर्टंट है तो ऐक्चुअली सीईटी चे क्वेश्चन है तुम्हारा इकड़े पॉर्टंट है सीईटी तो है इवन तुम्हें तक सॉल्व करू शता आइडेंटिफाय द एलिमेंट फॉर्मिंग द स्टेबल स्पेस इज इन प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट मे पाजे सीरियम प्लस फोर ज का सीरियम प्लस फोर स्टेट मध्य गेला तो दैट्स फोर एफ जीरो इट हेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिकेशन फोर एफ जीरो सो फोर एफ जीरो दैट्स वाई द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट सीरियम टू थाउजंड ट्वेंटी What is the number of unpaired electrons in the F subcell? Serenium in plus three oxidation state. Plus three asin. Serenium plus three. Four up one asin. Four up one. Means that's the serenium in plus three oxidation. Four up one. Serenium plus three. Mas serenium plus three madhe four up one. It has the one unpaired electron. Karon four up la zero na na. Serenium plus four la जीरो असेन फोर एफ जीरो सी टी क्वेश्चन ओके टू मच इजी नेक्स्ट इज द टू थाउजंड ट्वेंटी टू विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटोमिक साइज सर्वत लार्जेस्ट एटोमिक साइज को एक्टिनम एक्टिनम ची साइज मोटी आई कारण तो लेफ्ट साइड ला है ना इट इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड लेफ्ट टू राइट एटोमिक साइज डिक्रीजेस लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक्टिनम हैज द लार्जेस्ट साइज लार्जेस्ट साइड को एक्टिनम चीजूड बिकॉज इट हेज अ लार्जेस्ट साइड एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटोमिक साइज डिक्रीजेस डी एफ ब्लॉक ची क्वेश्चन ना डी ब्लॉक लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो इम्पॉर्टंट है मेटलाइज ऐसा पार्ट है मेटलॉजी मधुन एक दोन डेफिनेशन है हाइड्रोमेटलॉजी पायरोमेटलॉजी इलेक्ट्रोमेटलॉजी दैट्स फेरस नॉन फेरस आला डिफरन्स लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन गेट इट बस एवडेज इतनी कारण आठ मार्क्स चैप्टर है डी ब्लॉक ए ब्लॉक पे ना डी चाहता ट्रांजेक्शन इन ना ट्रांजेक्शन है ओके एवडा पार्ट है इन्क्लूडेड ठीक है चला तो आज थो अपन आज से उद्या से बाकी चैप्टर सॉल्व करू ओके तो मैं तुम्हारा आता पा हे क्वेश्चन सॉल्व कर ग्रीन चे क्वेश्चन है तो प्लीज ग्रीन चे क्वेश्चन नोट कर नेक्स्ट लेक्चर ली बरेचे चैप्टर कवरअप करेन आई थिंक उद्या ठीक है उद्या परवा मोस्टली अपन करू कि तीन तीन चैप्टर कंप्लीट करू एक सेशन मधे ओके उद्या परवा मे बी आई थिंक तुम्हें सर्व चैप्टर कंप्लीट आल गेट इट हाँ हाँ का अपने ऋषि हाँ को मध्य डी आ ब्लॉक मध्य ना तो डी एन एफ ब्लॉक मे क्या क्या लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इम्पॉर्टंट है तो फेरस नॉन फेरस आलो है मेटलर्जी का पार्ट है डी एन एफ ब्लॉक मे मेटलर्जी मेटलर्जी मे डेफिनेशन इम्पॉर्टंट है हाइड्रोमेटलर्जी इलेक्ट्रोमेटलर्जी पायरोमेटलर्जी डेफिनेशन कर एक मार्क तिथे मिले तुला फेरस नॉन फेरस है एक मिले अजु इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिकेशन डी ब्लॉक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिकेशन तिथे एक मार्क मिले अगोदर दैट्स अ ट्रांसन मेटल से अलॉइज है तो अलॉय से यूजेस है तैंपी एक क्वेश्चन एमसीक्यूज मे जाऊ शके ओके तो असा हा पार्ट है डी मे डी मे ट्रांजेक्शन इन ट्रांजेक्शन अच्छे वेगवेगे कर गेट इट हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिकेशन मैनेटिक प्रॉपर्टी कलर अल तो एक पार्ट है नर केमेनो फोर है महती ना केमेनो फोर 
ठीक आहे मी इथे नोट करून देतो काय काय करायचंय आपल्याला हा लक्ष द्या इकडे तर डी आणि ए ब्लॉक मध्ये डी ए ब्लॉक म्हणजे ट्रान्झेक्शन इन अ ट्रान्झेक्शन एलिमेंट ट्रांजेक्शन इन अ ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन इन अ ट्रांजेक्शन मध्ये सहा ते आठ मार्क च वेटेज हा तर सहा ते आठ मार्क पैकी दॅट्स अ पायरो मेटॅलर्जी पायरो मेटॅलर्जी इलेक्ट्रो मेटॅलर्जी आणि देन हायड्रो मेटॅलर्जी यांच्यापैकी एक डेफिनेशन येणार आहे हायड्रो मेटॅलर्जी एक डेफिनेशन करा आपण यांच्यापैकी एक डेफिनेशन एक मार्कला वन मार्क डेफिनेशन हा ठीक आहे त्याच्यानंतर दॅट्स मेटलरीचा पार्ट आहे माहिती ना ब्लास्ट फर्नान्स ब्लास्ट फर्नान्स ब्लास्ट फर्नान्स हो एक मार्कचा क्वेश्चन आहे ब्लास्ट फर्नान्स त्याच्यानंतर पुढे लँथनाइड कॉन्ट्रॅक्शन ऍक्टिनाइड कॉन्ट्रॅक्शन हे एक करा आपण आणि त्यांच्यामधला डिफरन्स पण तो एक महत्वाचा आहे त्यानंतर केम एन ओ फोर के टू सी आर ऍक्च्युली याच्यामध्ये के टू सी आर टू सेवन आणि नंतर केम एन ओ फोर या दोन पैकी एक आहे के टू सी आर टू ओ सेवन किंवा केम एन ओ फोर तर यांचे युजेस यांचं प्रिपरेशन प्रिपरेशन आणि युजेस ऍक्च्युली के टू सी आर टू ओ सेवन ची युजेस आहे मग केम एन ओ फोर ची युजेस आहे के टू सी आर टू ओ सेवन ची नाही पण प्रिपरेशन दोघांचे दोघांचे प्रिपरेशन युजेस करायचे दोन मार्क मिळते मी ते इथं एक मार्क इथे एक मार्क इथे दोन मार्क टोटल आठ मार्क आहे हा लक्ष द्या ओर्स ओर्स आणि मिनरल्स ओर्स करायचे ओर्स आणि मिनरल्स ओर्स आणि मिनरल्स एक मार्क साठी त्याच्यानंतर फेरस नॉन फेरस फेरस नॉन फेरस अलॉइज फेरस नॉन फेरस अलॉइज त्यांचे एक्झाम्पल्स एक्झाम्पल्स करा एक्झाम्पल अँड दॅट्स अ डिफरन्स त्याच्यानंतर अजून काय याच्यामध्ये तर जे अलॉइज आहे अलॉइज अलॉइज अलॉइजचे एक्झाम्पल आणि त्यांचे युजेस आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन बस एवढा पार्ट आहे हा आता हा दोन मार्कला जाईल दोन मार्कला आणि लँथनाइड आणि ऍक्टिनाइडची युजेस आहे लँथनाइड ऍक्टिनाइडची युजेस बस एवढं करा आपण ओके नाही प्रॉपर्टीज काय विचारणार नाही नो ऋषी काय नको करू प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज नाही विचारणार त्यांच्या कोणत्याही दॅट्स इंटरस्टेशलच्या ना इंटरस्टेशलच्या प्रॉपर्टीज नका करू काय नाही आता हे विचारतील के मेनो फोर के टू सी आर टू सेवन हा प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज नाही विचारणार प्रिपरेशन किंवा युजेस ब्लास्ट फर्नान्स आहे ब्लास्ट फर्नान्स हे क्वेश्चन इन ब्लास्ट फर्नान्स पिग आयर्न माहिती ना पिग आयर्न क्रा ओके कास्ट आयर्न ब्रॉट आयर्न त्याच्यावर एक क्वेश्चन इन तिथे नंतर अजून इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन एक क्वेश्चन आहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशनचा एक क्वेश्चन आहे अलॉइज अलॉइज मध्ये टाइ एक्झाम्पल अलॉइजचे आणि त्यांचे युजेस फेरस नॉन फेरस ते करा ब्रॉट आयर्न पिग आयर्न ते करा ओर्स करा ओर्स त्याच्यानंतर मॅनेटिक मुवमेंट माहिती ना मॅनेटिक मुवमेंट कलर ट्रायन्शन मेटलचे कलर मॅनेटिक मुवमेंट आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन ऑक्सिडेशन स्टेट हा हे पॉइंट येतात त्यामध्ये ऍक्च्युली दोन मार्क मध्ये तो पार्ट होतील म्हणजे वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन आणि एक मार्क तर राहू द्या थोडाफार ठीक आहे म्हणजे तुम्ही अभ्यास करा हो मिळेन तुम्हाला इझी मिळेन एक लक्ष द्या मी क्वेश्चन दिलेत ना तुम्हाला हो याच्यात पहा ना कम्युनिटी बॉक्स मध्ये आम्ही जे कम्युनिटी मध्ये पाठ पाठवत असतो पहा ते त्यात एक चॅप्टरचे क्वेश्चन आहेत ट्रान्झेक्शन इन अ ट्रान्झेक्शनचे क्वेश्चन कम्युनिटीच्या याच्यात आहे पोस्ट आहे पहा कम्युनिटीची मध्ये त्याच्यात चेक करा त्याच्यात तुम्हाला या चॅप्टरचे क्वेश्चन दिसतील हो oh.
कोणते किती मार्कला सहा ते आठ मार्क ना ट्रान्शन घेणं ट्रान्शन आठ मार्कला ना जास्ती मला सांग पेपर कितीचा असतो नाईन्टी एटचा ना मग नाईन्टी एट पैकी तुम्ही किती सॉल्व्ह करणार सेवन्टी मग त्यामध्ये तुम्हाला तुम्ही ट्रान्शनचे जर का एट क्वेश्चन असतील तर ऑप्शन असतील ना अदर चॅप्टरचे पण जर का तुम्ही हा चॅप्टर परफेक्ट केला तर यस त्याची क्वेश्चन तुम्ही जास्त सॉल्व्ह करू शकता हो हो क्वेश्चन बँकचेच क्वेश्चन आहे ऍक्च्युली तुम्ही हे पाहिले ना जर का हे क्वेश्चन लक्ष द्या क्वेश्चन बँक अतिशय इम्पॉर्टंट आहे सर्वच्या सर्व क्वेश्चन हे क्वेश्चन बँकचे सिथिन लक्ष द्या ऑल क्वेश्चन मी हे पण सांगेन तुम्हाला इथे पण नोट पण केलंय मी दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन बँक हंड्रेड पर्सेंट सिलेबस ऑफ क्वेश्चन बँक डिपेंड आहे तुम्ही क्वेश्चन बँक करा येस सेव्हन्टी बाय सेव्हन्टी मार्क्स मिळतील कारण पेपर नाईन्टी एटचा असतो तुमचा पेपर नाईन्टी एट सॉल्व्ह करायचे तुम्हाला सेव्हन्टी मार्क तुम्ही जर का एवढ्या तीन पेपर आहे पा सप्टेंबर टू थाउजंड ट्वेंटी वन मी सॉल्व्ह केले चेक करा याच्यामध्ये प्लेलिस्टमध्ये आहे सप्टेंबर टू थाउजंड ट्वेंटी वन मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी टू जुलै टू थाउजंड ट्वेंटी टू हे पेपर सॉल्व्ह केले आहेत हो तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये चेक करा वेगळा फोल्ड आहे त्यात हे तिन्ही पेपर सॉल्व्ह आहे आणि प्लस क्वेश्चन बँक सॉल्व्ह करून घ्या मी आता तुम्हाला उद्या उद्या आणि परवा सॉल्व्ह करून देतो ठीक आहे जास्तीत जास्त क्वेश्चन बँक सॉल्व्ह करतो ही विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर आतापर्यंत तीन मला वाटतं सहा चॅप्टर झाले असेल आज तीन आणि काल तीन सहा चॅप्टर झालेत टेन चॅप्टर बाकी उद्या आणि परवा कोणते फिजिकल ना फिजिकलचे न्युमेरिकल येस न्युमेरिकल मी न्युमेरिकल एक रिव्हिजन दिन आपल्याला हो पेपरच्या आजवरच्या दिवशी ठीक आहे पेपरच्या आजवरच्या दिवशी मी तुम्हाला सर्व रिव्हिजन देईन हो तुमचा पेपर एक ला आहे ना त्याच्या अगोदर ट्वेंटी एट फेबला ट्वेंटी एट फेबला लक्ष द्या इथे मी नोट करून ठेवतोय ट्वेंटी एट फेबला हा तर ट्वेंटी एट फेबला मी तुम्हाला दॅट्स ऑल चॅप्टरचे रिव्हिजन देईन ऑल चॅप्टर रिव्हिजन आणि ती शॉर्ट पण असेल ऑल रिव्हिजन ऑल चॅप्टर्स तर येस तुम्ही ही अटेंड करा ट्वेंटी एट फेबची ऑल ऑल चॅप्टरचे रिव्हिजन येस त्यामध्ये आय एम पी क्वेश्चन पण देईन मी तुम्हाला आणि देन तर हे जास्तीत जास्त क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता बो ओके मोस्टली हे जे क्वेश्चन आहे तर हे क्वेश्चन ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक आणि देन फिजिकल आणि अप्लाइड तर तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह अप्लाइड तर इझी क्वेश्चन असतात जास्त डिफिकल्टी फिजिकल आणि ऑर्गॅनिक मध्ये येते इनऑर्गॅनिकची तर मी सॉल्व्ह करून दिलेत तुम्हाला हो टेन होऊ शकेल होऊ शकेल पार होऊ शकेल टेन डेज सफिशियंट आहे डेली एक लक्ष द्या डेली काय करा पा आपण मी आपल्याला सांगतोय की दखाता डे टू डे मध्ये तुम्ही जे सॉल्व्ह करणार आहे तर डे टू डे मध्ये दखा तुम्ही आता दॅट्स ओके दॅट्स सेव्हन्टीन आहे ओके मग काय करा आता आपण सेव्हन्टीन एटीन नाईन्टीन आणि आपल्याकडे ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वनला तर तुमची परीक्षा आहे बरोबर मग काय करा आता आणि तसे तुम्हाला एक एक दिवसांचा ब्रेक आहे इथे मध्ये मग आता तुम्ही काय करा की आज उद्या म्हणजे ह्या तीन दिवसांमध्ये किंवा ह्या दोन दिवसांमध्ये बरोबर यांच्यामध्ये तुम्ही आता फिजिक्स फिजिक्स करा त्यानंतर काय करा हा दॅट्स अ केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री आणि मॅथ यांचा स्टडी करायचा आता तीन आता हे दोन दिवस तिन्ही सब्जेक्टचा फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ करताना काय करायचे डिफिकल्ट चॅप्टर तेच करा फक्त आता हे दोन दिवस उद्या आणि परवा फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ जे डिफिकल्ट चॅप्टर आहे त्यांचा स्टडी करा कारण तुम्हाला नाईन्टीन ट्वेंटीला तुम्हाला यांचा स्टडी करायला लागेल जे ट्वेंटी वनला पेपर आहे ना तुमचा लँग्वेजचे पेपर आहे ना स्टार्टिंगला तर ते लँग्वेजचे स्टार्टिंग करायला लागतील तुम्हाला त्यामुळे प्लीज हे उद्या आणि परवा जास्त सॉल्व्ह करा नाईन्टीन ट्वेंटीला मग तुम्हाला लँग्वेजचे करायला लागेल बरोबर ट्वेंटी वन नंतर ट्वेंटी वनला तर पेपर आहे ऍक्च्युली बरोबर हा सीईटीचे फॉर्म ना सीईटीचे फॉर्म येते ना नेक्स्ट वीकमध्ये येतील हो मी ते नोट करून ठेवतो सीईटीचे फॉर्म ॲज सुन ॲज सीईटीचे फॉर्म आले का मी तुम्हाला इन्फॉर्म करेन तुम्ही सर्व टेलिग्राम चॅनलला आहात ना हो टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या तिथे मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देईन सीईटीचे फॉर्म नेक्स्ट वीक येतील नेक्स्ट वीक जो कमिंग वीक आहे त्या कमिंग वीकमध्ये येतील नेक्स्ट वीकमध्ये येतील फॉर्म हो ॲज सुन ॲज फॉर्म आणि एक महिना असतात ते वन मंथ असतो टाइम वन मंथ वन मंथ प्रोसेस असते ती वन मंथ 
तुम्ही फॉर्म भरू शकता एक महिना असते त्यामुळे काळजी करायची गरज नाही हे फॉर्म लगेच तुमचे याचे फॉर्म आले जेई मेनचे आले तर तर ज्यांना ओके सेकंड अटेम्प द्यायचा आहे जेई मेनचा तर प्लीज त्यांनी चेक करा जेई मेनचे आलेले आहेत सीईटीचे सीईटीचे नेक्स्ट वीक मध्ये येतील आणि ते एक महिना असतात त्यामुळे काळजी करायची गरज नाही एक महिना दीड महिन्यापर्यंत थांबतात लेट फी पर्यंत कधी कधी डेट एक्सटेंड पण होते कारण सर्व डाऊन होतात ना स्टार्टिंगला त्यामुळे तुम्ही स्टार्टिंगला फॉर्म भरूच नका कारण स्टार्टिंगला काय असतं लिंक नवीन असते ना सर्वर काय होतो की स्लो होतो मग सर्व स्लो झाला मग फॉर्म सबमिट होत नाही किंवा वेळ लागतो गिटगिटीट मग तुमची एक्झाम आणि ते असं करू नका तर एक महिना टाईम असतो तुम्ही पर शेवटच्या दिवशी जरी फॉर्म भरले आदरच्या तरी पण फॉर्म ऍक्सेप्ट होतो ठीक आहे आणि काय होतं की आतापर्यंत अनुभव राहिलाय सीईटीच्या दॅट्स डेट आहे रजिस्ट्रेशनच्या डेट हे एक्सटेंड होतात हो जेई वन झालंय पण जेई टू चा अटेम आहे ना अभय अभय जेई टू चा ज्यांचा अटेम आहे ना एप्रिल साठी त्यांचे फॉर्म आलेत तर प्लीज त्यांनी त्यांचे फॉर्म भरायला स्टार्ट करा जेई सेकंड अटेम साठी हा लास्ट इयर येस ओनली फॅक्ट लास्ट इयर ओके लास्ट इयरला जी क्वेश्चन बँक आलती ना तर त्यामध्ये ट्वेंटी फाय पर्सेंट रिड्यूस सिलेबस होता हो ट्वेंटी फाय पर्सेंट रिड्यूस सिलेबस होता आणि तो सिलेबस त्या वर्षी ऍप्लिकेबल म्हणजे तो जो क्वेश्चन पेपर जे होते मी ते दॅट्स अ क्वेश्चन बँक त्याच्यामध्ये पंचवीस टक्के रिडक्शन होतं आणि तुम्हाला माहीत नसेल पण जो पंचवीस टक्के पार्ट डिलीट केला तो डिफिकल्ट लेवलला डिलीट झाला डिफिकल्ट म्हणजे ज्या चॅप्टरमध्ये अवघड अवघड पार्ट आहे तो डिलीट झाला पण समजून घ्या तो पार्ट जर का डिलीट असेल तो मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आहे ना गेट इट आणि त्यावेळेस थोडी क्वेश्चन बँक बनवताना ती एवढी क्वालिटी क्वेश्चन बँक नव्हती की जी आता आहे आताची जी क्वेश्चन बँक आहे ती तुम्ही पाहिले असेल इट इज व्हेरी व्हेरी क्वालिटी क्वेश्चन बँक त्यामुळे ती चांगली क्वेश्चन बँक आहे त्याचे एमसीक्यूज पण चांगले आहेत आणि दुसरी गोष्ट ती मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बँक आहे ही तुमच्या बोर्डसाठी पण अपकमिंग आणि देन सीईटी साठी पण त्यातली एमसीक्यूज आहे माहिती ना एमसीक्यूचे आन्सर सॉल्व्ह आहे तिथे ओके देन तर प्लीज नोट करून घ्या तर हे जे क्वेश्चन आहे नेक्स्ट वीक मध्ये दॅट वन मंथ एक, एक महिना टाइम असतो सीईटी ला फॉर्म सबमिशन ला तर नेक्स्ट वीक मध्ये येईल नेक्स्ट वीक मध्ये आले का ते एक महिनाभर चालतात आणि तुमची नंतर सीईटी चे मी तर सांगितलं तुम्हाला दॅट तीन फेब पासून तुमची सीईटी स्टार्ट होईल स्टार्टिंगला फिजिकल चे एमसीक्यू घेऊ आपण फिजिकल ऑर्गॅनिक आणि देन इनऑर्गॅनिक नंतर मग अप्लाइड अँड बायोकेमिस्ट्री ओके कारण त्यासाठी वेटेज पण काय की फिजिकल मध्ये न्युमेरिकल वेटेज जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू इनऑर्गॅनिक अँड द ओके बायोकेमिस्ट्री ओके हा येस क्वेश्चन बँक मधलेच क्वेश्चन येणार आहे हो मोस्टली क्वेश्चन बँकचे क्वेश्चन ओके ठीक आहे थांबे मी आज इथे आज काही डाऊट यामध्ये आणि प्लीज एक सॉल्व्ह करा आपण हा तर यामध्ये पण आम्ही हे नोट करून दिले आपल्याला दॅट्स अ ग्रीन अँड द ज्ञानो केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन ओके दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तर प्लीज सॉल्व्ह करा क्वेश्चन थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस इज देर एन डाऊट येस हा एमसीक्यू जास्त घेईन ऋषे मी एमसीक्यूज का एक एक चॅप्टर कम्प्लीट करू आपण एक चॅप्टर कारण टू थाउजंड ट्वेंटी टू आणि टू थाउजंड ट्वेंटी वन सॉल्व्ह करून देईन एमसीक्यूज मध्ये इन वन लेक्चर वन चॅप्टर कम्प्लिटेड ओके येस निअरली वन अँड हाफ आवरचे लेक्चर असेल मोस्टली तर जास्तीत जास्त एमसीक्यूज कम्प्लीट करायचा प्रयत्न करू डिपेंड्स ऑन द स्टुडंट लेवल असतो ना जर का तुम्ही जर का क्विकली आन्सर दिले मला तर येस लवकर क्वेश्चन सॉल्व्ह होते न्युमेरिकलला थोडा वेळ लागेल पण ऑर्गॅनिक लवकर सॉल्व्ह होतात ऑर्गॅनिकचे काय नाही रिॲक्शन इम्पॉर्टंट आहे तुम्ही चेक करा ना टू थाउजंड ट्वेंटी वनची सरी चेक करा ओके प्लेलिस्ट मध्ये आहे पा टू थाउजंड ट्वेंटी वन सीईटी दॅट्स पी वाय क्यू सिरीज सेम ऍज इटी टू थाउजंड ट्वेंटी टू असेल पण थोडी क्विक असेल ऍज कम्पेअर टू लास्ट इयर नो नो असं काही नाही नो नो त्यांना माहिती मला एक सांगा हे जे क्वेश्चन आहे पा आता हे जे सॉल्व्ह करून दिले तुम्ही क्वेश्चन हेच ह्या चॅप्टर मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट आहे जर का तुम्हाला हे समजत नसेल की चॅप्टरमध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट काय आहे आणि तुम्ही त्यालाच जर का म्हणताय की ते इम्पॉर्टंट नाहीये तर मग चॅप्टरमध्ये इम्पॉर्टंट राहिलं काय ना गेट इन माय पॉईंट 
एक लक्ष द्वेश्चन पता हे जे क्वेश्चन मैं दिल तुम्हारा येपैकी एक तरी क्वेश्चन तुम्हारे कॉलेज प्रिलिम मे विचार क्वेश्चन है तुम्हें को क्वेश्चन पेपर पहा को कॉलेज प्रिलिम से क्वेश्चन पेपर पहा तुम्हारा क्वेश्चन दिखाई अंडरस्टूड मैं जब का क्वेश्चन जब का इम्पॉर्टंट नसेन तो मैं चैप्टर मे रहता ना मैं को पार्ट है कि जो चैप्टर मे इम्पॉर्टंट है एक लक्ष दे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन निरली नाइनटी पर्सेंट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन कवरअप करता नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन मोस्टली नाइनटी नाइन पर्सेंट पर्सेंटेज इम्पॉर्टंट पार्ट हा चैप्टर का कवरअप हो क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक का मैं जब का नाइनटी नाइन पर्सेंट जब का पार्ट महत्व न सेन तो मैं चैप्टर मे का ना चैप्टर मे का महत्व नहीं है मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर पहा एक व्यवस्थित नो नो आई एक लक्ष दिया कॉलेज के जे टीचर्स लॉन्ग आवर्स दैट्स एक्सपीरियंस महती ना हि क्वेश्चन बैंक का कुछ बनवे नहीं ओके तो हि दैट्स एक्सपर्ट फैकल्टी बनवते लक्ष दया हो तना ग्रेटर दैन नाइनटी ट्वेंटी इयर्स का एक्सपीरियंस है ती फैकल्टी है क्वेश्चन पेपर सेट कर दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट ओके ठीक है थामेन मैं आज इधे थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द नेक्स्ट लेक्चर अपन पूछे चैप्टर कंप्लीट करू जेवे प्वेश्चन जेवे चैप्टर से ऑल चैप्टर से सिक्सटीन चैप्टर के क्वेश्चन मैं तुम्हारा सॉल्व करून देन यस ओके थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस